பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் இந்நேரத்தில் ஒருங்கிணைத்து இந்த அரிய வாய்ப்பினை நமக்கெல்லாம் நல்கியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அரவி பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இங்கு இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நாம் இங்கு பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் இப்பொழுது இந்த சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் த அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம போன செஷன் வரைக்கும் பேராகிராஃப் நைன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம் அப்புறம் டென்த்தில் வந்து கொஞ்சம் ஆரம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த செஷனில் வந்து பாக்கிய உள்ளதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம போன செஷனில் என்ன பார்த்தோங்கிறத ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம நினைவு கூறலாம் இந்த அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இதில் பகவான் என்ன முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் என்றால் இந்த சட உலகில் காணக்கூடிய இந்த சடப்பொருள் இதுவும் மேல் உல மேல் தளத்தில் காணக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருள் என்பதும் ஒரு பொருளின் இரு தன்மைகள் தான் கீழ்நிலையில் சடப்பொருளாக காணப்படுகின்றது மேல்நிலையில் மெய்ப்பொருளாக காணப்படுகின்றது இதற்கு இடையில் வந்து வெவ்வேறு படிநிலைகள் இருக்கின்றன ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கின்றன ஆகையால் இந்த சட உலகில் காணக்கூடிய இந்த சடப்பொருளின் தன்மை இதை வைத்து கொண்டு இதுதான் ஆரம்பமும் முடிவும் என்று நாம் 
எண்ணிவிட முடியாது ஆகையால் இந்த சடவுலகில் நாம் காணக்கூடிய இந்த சிக்கல்கள் எதிரான நிலைகள் அனைத்தையுமே வந்து ஒரு முடிவான அம்சங்கள் அல்ல இவை ஒரு இடைப்பட்ட அம்சங்கள் தான் இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சட உலகில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைத்துமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை நம்பித்தான் இருக்கின்றது நம்முடைய இந்த சென்ஸ் லைஃப் எண்ணங்கள் இவை எல்லாமே வந்து சடப்பொருளை நம்பித்தான் இருக்கின்றது இந்த வாழ்வு நம்முடைய புலன்கள் எண்ணங்கள் எல்லாமே இந்த சடப்பொருளினுடைய ஒரு எல்லை கூட்பட்டு தான் செயல்பட வேண்டியிருக்கின்றது இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் நாம் ஐம் புலன்களின் மூலமாக நாம் ஒன்றை அறிகின்றோம் நம் வாழ்வு நம்முடைய அந்த நரம்பு மண்டல் வழியாக செயல்படுகின்றது உறுப்புகள் வழியாக செயல்படுகின்றது நம்முடைய ஃபிசிக்கல் பாடி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சடப்பொருளை சார்ந்த ஒரு கருவியான மூளையின் மூலம்தான் நம்முடைய மனம் வேலை செய்கின்றது ஆகக்கூடியும் அனைத்துமே வந்து எதன் அடிப்படையில் வேலை செய்கின்றது என்றால் இந்த சடப்பொருளை வைத்து கொண்டு தான் வேலை செய்கின்றது ஆனால் பகவான் இங்க கூறக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கருத்து என்னவென்றால் நம்மளுடைய மனமாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய புலன்களாக இருக்கட்டும் வாழ்வாக இருக்கட்டும் இத்தகைய ஒரு கட்டுப்பாட்டு சடப்பொருளினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்கின்ற பக என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவை எல்லாமே நம்மளுடைய புலன்கள் நம்மளுடைய இந்த உடல் உறுப்புக்கள் நம்முடைய அந்த மூளை இதெல்லாமே வந்து ஒரு காரணத்துக்காக அதற்கு பின்னுள்ள பிரபஞ்ச விதியால் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகையால் இவைகள் வந்து ஒரு விளைவை தோற்றுவிக்கும் இறுதியான உபகரணங்கள் இல்லை என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் இந்த இதனுடைய தேவைகள் வந்து நாட் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறார் நம்மளுடைய சென்சஸ் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் பிரெயின் நாம் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை ஏன் உணர்கின்றோம் என்றால் அவைகளுடைய அவைகள் ஒரு பணியை செய்கின்றன அந்த பணியின் மூலம் நாம் அவைகளுடைய முக்கியத்துவத்தை முக்கியத்துவத்தை அறிகின்றோம் ஆனால் அவைகளை கடந்தும் இந்த பிரபஞ்ச வாழ்வு இயங்க முடியும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவை எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்ச சக்தியினால் த காஸ்மிக் வீல் இவைகள் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டவை ஆகையால் இவைகள் இறுதியான அமைப்புகள் கிடையாது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த வாழ்வு சடப்பொருளை சடப்பொருள் அடிப்படையில இருக்கின்றது ஆனால் வாழ்வு என்பது அதற்கு அடுத்த நிலையில இருக்கின்றது இந்த சடப்பொருள் இந்த வாழ்வு இந்த மனம் இவைகள் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் காணப்படுகின்றன அந்தந்த நிலைகளில் அந்தந்த தன்மை மேலோங்கி காணப்படுகின்றது எவ்வாறு சடப்பொருளில் வந்து இந்த சடத்த சடத்தன்மையினுடைய அதனுடைய விதி மேலோங்கி காணப்படுகின்றதோ அதே போன்று இந்த வாழ்வு என்கின்ற அந்த தளத்தில் வாழ்வினுடைய அந்த அம்சங்கள் மேலோங்கி காணப்படுகின்றன ஏனென்றால் இந்த கிரடேஷன் என்பது 
வெவ்வேறு நிலைகளில் காணப்படுகின்றது இந்த படிநிலைகள் இந்த வாழ்வு என்கின்ற தளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எது வந்து ஒரு பிரதானமான அம்சமாக காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த வாழ்வினுடைய அம்சங்கள் இந்த டிசையர் ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்கின்ற அந்த வாழ்வினுடைய உந்துதல் இதுதான் இங்கு மேலோங்கி காணப்படுகின்றது அந்த பிராணசக்தி வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய செயல்பாடுகள் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது ஆனால் சட சட தளத்தில் சட உலகை சார்ந்த தளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து வாழ்வு இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல வந்து வாழ்வு வந்து அங்கே ஒரு இன்கான்ஷியன் ஸ்டேட்டில் இருக்கின்றது அடி உணர்வு ஆழ் உணர்வு தளத்தில் அடி உணர்வு தளத்திலையும் இருக்கின்றது உணர்வற்ற தளத்திலையும் இருக்கின்றது ஆனால் வாழ்வு என்கின்ற நிலையில் அது வந்து அதனுடைய தன்மை வந்து ஒரு பிராணசக்தியின் செயல்பாடாக மேலோங்கி காணப்படுகின்றது இந்த ஒரு கான்சியஸ் லைஃப் ஒரு உணர்வுள்ள லை உணர்வுள்ள வாழ்வு அந்த இடத்துல காணப்படுகின்றது இந்த அந்தந்த தளத்தில் பார்த்திங் பா பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தந்த தளத்தில் உள்ள அந்த தன்மைதான் வந்து மற்ற தளங்களை தன் வசம் வைத்திருக்கின்றது இப்போ சட உலகன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் பிளேனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மேட்டர் தான் அங்கே டாமினேட் பண்ணிக்கின்றது அந்த இடத்துல வாழ்வு மனம் மேலோங்கி காண அதனுடைய அவைகளுடைய செயல்பாடுகள் மேலோங்கி காணப்படுவது இல்லை அதே மாதிரி இந்த வாழ்வு என்கின்ற தள தளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த கான்ஷியஸ் லைஃப் உணர்வுள்ள லைஃப் உணர்வுள்ள வாழ்வின் செயல்பாடு அதனுடைய இயக்கங்கள் அவைகள் தான் மேலோங்கி காணப்படுகின்றன இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சடப்பொருளினுடைய அம்சங்கள் மனதினுடைய அம்சங்கள் இதெல்லாமே வந்து இந்த வாழ்வினுடைய அம்சங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றன எல்லா அவை எல்லாம் அவை அனைத்துமே அதை நம்பித்தான் இருக்கின்றன ஈவன் அந்த இடத்துல வந்து மனம் வந்து ஒரு உயர் அம்சத்தை நோக்கி சென்றாலும் கூட அதுவும் இந்த வாழ்வின் சக்திக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது இது வாழ்வு என்கின்ற தளத்தில் அடுத்த தளம் வந்து கிரடேஷன் எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைண்டு ஏன் இந்த கர இந்த பகவான் வந்து பகவான் இந்த இந்த இடத்துல வந்து முதல்ல சட உலகின் சட உலகை சட உலகை குறித்து கொ கூறுகின்றார் அடுத்தது வாழ்வின் தளத்தை குறித்து கூறுகின்றார் அடுத்தது வந்து மனதின் தளத்தை குறித்து கூறுகின்றார் ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்றார் என்றால் கூறுகின்றார் என்றால் எல்லாமே வந்து ஒரு அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஏறுமுக படிநிலைகளில் காணக்கூடிய பொருளின் தன்மைகள் அந்த பொருளின் தன்மைகள் வந்து எவையை எந்த அம்சத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ளன என்றால் இந்த நாம் ஏற்கனவே கண்டுள்ள அந்த ஏழு முக்கியமான அம்சங்கள் இந்த மேட்டர் லைஃப் மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட் அதற்கு மேல் உள்ள சச்சிதானந்தா இந்த ஏழு அம்சங்களை ஒட்டித்தான் ஏழு முக்கியமான இந்த உண் இந்த விதிகள் இவைகளுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த ஏர்முக படிநிலைகளும் அமைந்துள்ளன அதனால் தான் பகவான் இங்கே இந்த மெட்டீரியல் பிளேனில் என்ன எது மேலோங்கி காணப்படுகின்றது ஒரு உணர்வற்ற நிலை ஒரு எல்லாமே வந்து அங்கே சடப்பொருளின் தன்மை தான் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேன் ஆஃப் லைஃப் அந்த இடத்துல வந்து வாழ்வின் சக்தி மேலோங்கி காணப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனம் மனோதளத்தில் வந்து மனதினுடைய செயல்பாடு மேலோக்கு காணப்படுகின்றது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த பொருள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் ஒரு 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 சூஷம நிலை நிலையுடனும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுடனும் அந்த பொருள் இருக்கின்றது அவ்வா அப்போ அவ்வாறு இருந்தால்தான் மனம் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் அந்த பொருளின் மீது தன்னுடைய எண்ணங்களையும் வடிவங்களையும் அந்த பொருளை வைத்து கொண்டு உருவாக்க முடியும் அதனால் நம்ம கீழ்நிலையில் பார்க்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் லெவலில் பார்க்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் இந்த ஒரு திடப்பொருள் அந்த அந்த கடினத்தன்மை அந்த ஒரு கிராஸ்னஸ் இந்த அம்சங்கள் 
மனோநிலையில் காணப்படுவது இல்லை அங்க வந்து எப்படி காணப்படுகின்றது என்றால் எல்லாமே வந்து சூஷம நிலையில் தான் காணப்படுகின்றது ஏன்னால் மனதின் எண்ணங்கள் மனதினால் உருவாக்கப்படும் வடிவங்கள் எல்லாமே வந்து திடத்தன்மையில் கா திடத்தன்மையில் காணப்படுவதில்லை எல்லாமே வந்து ஒரு சூஷம நிலையில் ஒரு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுடனும் அந்த அம்சங்களில் அந்த அம்சங்களை ஒட்டித்தான் அமைந்துள்ளன இங்க வந்து அந்த 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 உறவுகள் வந்து ஒரு உடல் ரீதியான ஒரு அந்த பிசிக்கல் சென்சஸ் அந்த ஐம்புலன்கள் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த ஐம்புலன்களின் ஐம்புலன்கள் அந்த பொருள்கள் அதனுடன் ஏ அதன் அடிப்படை ஏற்பட்ட அந்த உறவினால் இங்கு அமைவது இல்லை மனோதளத்தில் அவ்வாறு அமைவது இல்லை மனோதளத்தில் எல்லாமே வந்து மனம் நேரடியாக அந்த பொருளின் மீது வேலை செய்து அந்த பொருளை தனக்கு ஏதுவாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது எண்ணங்கள் மூலமாகவும் சரி கற்பனைகள் மூலமாகவும் சரி ஒரு உருவகங்கள் மூலமாகவும் சரி அவ்வாறு அந்த தன் அந்த அம்சங்களின் மூலம் மனம் அந்த பொருளை கையாளுகின்றது அங்க அந்த தளத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே மனம் மனம் தான் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது வாழ்வு சடப்பொரு சடப்பொருள் எல்லாமே வந்து மனதினுடைய செயல்பாட்டுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றன இங்க வந்து மனம் தான் வந்து பிரதான அமைப்பாக செயல்படுகின்றது மனதிற்கும் அடுத்த நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பர் அதிமனம் அதிமன நிலை இருக்கின்றது சூப்பர் மைண்ட் இருக்கின்றது இந்த சூப்பர் மைண்ட் சூப்ரமெண்டல் லெவல்ல வந்து எல்லாமே வந்து அதிமனத்தினுடைய செயல்பாடுகளால் அதனுடைய ஆளுமையில் அனைத்துமே இருக்கின்றன இந்த அதிமன அதிமனம் அதிமனம் இருக்கின்றது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு பியோர் லெவலில் இருக்கின்றது எல்லாமே சச்சிதானந்த லெவலில் இருக்கின்றது பியோர் பீயிங் பியோர் கான்சியஸ் பவர் பியோர் பிளிஸ் எல்லாமே சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இவை ஒட்டி தான் அமைந்திருக்கின்றன ஆகையால் பகவான் இங்க என்ன குறிப்பிட குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் என்பது ஏறுமுக படிநிலைகள் என்பது எவை எத்தகைய தன்மைகளை ஒட்டி அமைந் அமைந்துள்ளன என்றால் இந்த ஏழு அடிப்படை தன்மைகளை தான் ஒட்டி அமைந்துள்ளன மேட்டர் லைஃப் மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட் அதற்கு மேலுள்ள சச்சிதானந்தா இந்த ஒவ்வொரு தளத்திலும் அந்த தளத்தினுடைய ஒரு அம்சம்தான் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்கின்ற கருத்தை தான் பகவான் இந்த பேராகிராஃப்ல இதுவரைக்கும் விளக்குகின்றார் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் பார்த்தோம் ஏறுமுக படிநிலைகளில் இந்த பொருளின் தன்மை அமைந்துள்ளது அந்த ஏறுமுக படிநிலைகளில் அமைந்துள்ளாலும் கூட அதனுடைய அம்சங்கள் அடிப்படை அம்சங்களான அந்த ஏழு அம்சங்களை ஒட்டி தான் அமைந்துள்ளன என் கீழ் கீழே சட நிலையில் இருந்து மேல சச்சிதானந்த நிலையில் உள்ள அந்த ஏழு அம்சங்கள் இதை ஒட்டி தான் அமைந்துள்ளன என்பதை பார்த்தோம் அவ்வாறு அமைந்திருந்தாலும் கூட ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக அமை அமை அமைந்திருக்கவில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த நம் நாம் தான் மனித மனம் தான் மனித வாழ்வும் தான் ஒரு நேரோ லிமி ஒரு ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள் நாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் இந்த மேட்டர் லைஃப் அண்ட் மைண்ட் இந்த மூன்று எல்லைக்குள் தான் நாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் அவ்வாறு அம அவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சம் அதனுடைய இயக்கம் அவ்வாறு அமை அவ்வாறு அமைந்திருக்கவில்லை என்கின்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒரு பல்வேறு படிகளை கொண்ட ஏனி படிகளை போல இருக்கின்றது இந்த ஏனிப்படிகளை போ ஏனிப்படிகளை போல உள்ள இந்த பிரபஞ்ச அமைப்புல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சச்சிதானந்த பீயிங் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த இதுல வந்து ஏறுமுகமாகவும் வேலை செய்கின்றது இறங்குமுகமாகவும் இறங்குமுகமாகவும் வேலை செய்கின்றது இதுல ஒவ்வொரு படியையும் அது எட்டும் பொழுது அது தன்னை விரி விரிவுபடுத்திக் கொள்கின்றது நம்மளுடைய உணர்வு நிலை விரிவடைந்து செயல்படுகின்றது இந்த கீழ் உள்ள நிலைகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பொருளின் தன்மை வந்து ஒரு திடத்தன்மையுடனும் ஒரு 
கடினமான தன்மையுடனும் காணப்படுகிறது மெட்டீரியல் லெவலில் அவ்வாறு காணப்படுகின்றது ஆனால் அதே பொருள் வந்து மேல்தளத்திற்கு உயர உயர அதனுடைய தன்மை வந்து ஒரு ஸ்தூல நிலையில் இருந்து சூஷ்ம நிலையை அடைகின்றது அந்த சூஷ்ம நிலையை அடையும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அது வந்து அதனுடைய சக்தி வந்து மேலும் மேலும் அதிகரிக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் மேல்நிலையில் உயர உயர அது வடிவத்துக்கு உட்பட்ட நிலையில் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சூஷ்ம நிலையில அது வடிவத்திற்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குரோஸ் மேட்டர் அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுதுதான் அது வடிவத்திற்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த மேல் தளத்தில் அவை செயல்படும் பொழுது அதனுடைய செயல்பாடு வடிவத்திற்கு உட்பட்டு செயல்பட செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயத்தை இருப்பதில்லை அதனால் அதனுடைய செயல்பாடு மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது மேலும் 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 அதனுடைய இட் இஸ் மோர் கான்கிரீட் நம்மால் அதனுடைய தன்மையை நன்றாக உணர முடிகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல அதற்கு அதனுடைய அந்த நீடித் இட் ஹாஸ் அ கிரேட்டர் பெர்மனன்ஸ் அதனுடைய அந்த நிலையாக இருக்கும் தன்மை அது வந்து அதிகரிக்கின்றது சூஷ்ம நிலையை அடையும் பொழுது அதிகரிக்கின்றது அதனுடைய அந்த திறன் அதனுடைய இழகும் தன்மை அதனுடைய அந்த ரேஞ்ச் அதனுடைய எல்லைகள் இவை எல்லாமே வந்து ஒரு விரிவுபட்ட நிலையில மேல் தளத்தில் சூஷ்ம நிலையை அடையும் பொழுது காணப்படுகின்றன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால முக்கியமாக இங்க பகவான் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் மேலே செல்ல செல்ல அந்தந்த தளங்களினுடைய அந்த அம்சங்கள் மேலோங்கி காணப்படுகின்றன இரண்டாவது ஒவ்வொரு தளமும் வந்து தனித்தனியாக இருப்பதில்லை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செயல்படுகின்றது மூன்றாவது என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த மேல் நோக்கி செல்ல செல்ல அந்த பொருளின் தன்மை வந்து சூஷ்ம நிலையை அடைய அடைய அதனுடைய சக்தி அதனுடைய வீரியம் அதனுடைய எல்லை அதனுடைய பொட்டன்ஷியாலிட்டி எல்லாமே வந்து ஒரு மேலோங்கி நிலையில் காணப்படுகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே பேராகிராஃப் நைன் பேராகிராஃப் டென் வந்து போன தடவை வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் தான் பார்த்தோம் இப்போ திருப்பி அகைன் பேராகிராஃப் டென் நம்ம திருப்பி ஆரம்பிக்கலாம் இந்த செஷனில் பேராகிராஃப் டென்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் படிக்கிறீங்களா படிக்கிறீங்களா சார் இந்த லாஸ்ட்டாக சொன்னீங்களா அதுதான் டெலியோ லாஜிக்கல் இல்லையா எது எது லாஸ்ட்டாக சொன்னீங்களா இன்டர்லே இன்டர் ரிலேட்டட் ஆ ஆமாம் ஒரு பொருளினுடைய அந்த அது எந்த காரணத்துக்காக உபயோகப்படுத்திருக்கிறோமோ அந்த காரணத்தை வைத்து அந்த பொருளை நாம் அடையாளம் கொண்டு கண்டு கண்டு கொள்வது அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த பொருள் இல்லைனா அந்த காரியமே நடக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளுடைய இது ஓ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம காதின் காதின் மூலமா ஒரு விஷயத்த நம்ம கிரகிக்கின்றோம் உள்ள வாங்குறோம் அதனால ஒரு விஷயத்த கேட்கணும் அப்படின்னா காது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத முடிவுக்கு வந்துடுறோம் இதுதான் வந்து டெலியலாஜிக்கல் ஆனால் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறாரு அது எதனால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா கா ஒரு மனிதனுடைய அந்த ஹியரிங் சைட் எல்லாமே வந்து பிரபஞ்சம் தன்னுடைய வேலைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கருவிகள் அவ்வளவுதான் பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த உள்ள வாங்கணும் அப்படின்னா அது இந்த ஒரு கருவியை உருவாக்கி இருக்கின்றது அதுதான் அவசியம் என்கிற அதுதான் அது 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 வந்து ஒரு அப்சல்யூட்லி நெசசரி அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் பகவான் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனிதனுடைய அந்த சூஷ்ம இயந்திரங்கள் இயந்திரங்கள் இருக்கின்றன அத அதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விரிவுபட்ட நிலையில அந்த சட்டில் ஹியரிங் கிடைக்கும் சட்டில் சைட் கிடைக்கும் எல்லாமே சட்டில் லெவல்ல கிடைக்க முடியும் ஸோ இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து அவசி இது வந்து ஒரு அப்சல்யூட் நெசசிட்டி கிடையாது இது சும்மோ இது இது அது அது நம்ம பழக்க அந்த அதனுடைய பழக்கம் அது உபயோகிக்க பழகிக்கிட்டதுனால நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம் அது வந்து அவசியம் நினைக்கின்றோம் ஒரு பழக்க அந்த அதை நம்ம வந்து அதனுடைய உபயோகத்திற்கு நம்ம பழக்கப்பட்டு விட்டதனால் இது வந்து ஒரு அடி அடிப்படை அவசியம் இன்றியமையாது என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலே அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நம்மளுடைய பிரெயின் நர்வ் எல்லாமே வந்து காஸ்மிக் பிரின்சிபிள் ஒரு காரணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது அவை இல்லாமலையும் கூட இல்லாமல் அதனுடைய ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அது வந்து இன்றியமையாதது அப்படிங்கிற அவசியம் அப்படிங்கிற நம்ம எண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறார் பகவான் இருக்கோம் <laughs> அதனால நம்ம காது மூலமா அந்த இதெல்லாம் வர்றது இல்ல கண்ணு மூலமா அதெல்லாம் வரல அதனால இந்த கனவுல காட்டு கேட்கறது முகர்றது அது இது எல்லாமே டீலியோலாஜிக்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எங்கேயோ படிச்சேன் சார் அதான் கனவுல சூக்மமா நம்ம கேட்கறோம் அப்படிங்கிறது அதாவது சூக்ம திருஷ்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கல என்ன கூட நம்ம கனவு கண்டு இருக்கும் போது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கண்கள் மூடி இருக்கின்றது காதுனால கேட்கறதுலாம் இல்ல ஆனா கனவுல நம்ம வந்து ஒரு இடத்த பாக்குறோம் ஒருத்தரோட பேசுறோம் ஒருத்தர் சொல்றத எல்லாம் கேக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல காதோ கண்ணோ காதோ எதுவுமே வேலை பாக்குறது இல்ல அப்படிங்கறதுனால அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இது வருதுங்கிற மாதிரி எங்கேயோ படிச்சிருந்தேன் சார் கூறுகின்றார்ஷியல்ட்டு so, அதுக்குறதுக்கு <laughs> நம்ம <laughs> 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 திருப்பி திருப்பி யோசிக்கும் போது எவல்யூஷன்ல எதுனால கண்ணு வந்தது எதுனால காது வந்ததுன்னு பார்க்கும் போது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் ஆஃப் அன்னெசரி ஐட்டம்ஸ் இல்லையா அதனாலதான் இட்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் அகெயின் நம்ம பகவானோட பிரின்சிபிள் படி இந்த எவல்யூஷன் இஸ் அ கைடட் எவல்யூஷன் அதனாலதான் நம்ம மெட் மேட்டர் டெவலப்ட் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அதனுடைய இது அதனுடைய அதனுடைய நெசசிட்டி அதனுடைய தேவை வந்து இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து காது இருந்து தான் அவனுன்னு அவசியம் கிடையாது கண் இருக்கணும்னு தான் அவசியம் கிடையாது இது மாதிரி எல்லா ஐம்புலன்கள் இதெல்லாமே வந்து ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது நம்ம அதனுடைய தேவை அது அதை வந்து பழக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டோம் 
பழக்கத்தின் மூலமாக அதனோட அது வந்து அது அது வந்து ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் அந்த உபயோகத்தை வைத்து கொண்டு நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறோம் அதே தான் அது அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் பேரு டெலிலாஜிக்கல்னு பேர் டெல் டெலிலாஜினா ஒரு பொருளினுடைய அடிப்படை தன்மையை வந்து அது எந்த நோக்கத்திற்காக அது பயன்படுகின்றதோ அதை வைத்து கொண்டு முடிவு ப முடிவு செய்வது அதுதான் டெலிலாஜிங்கிறது பேரு அது அது வந்து அதனால தான் வந்து பகவான் என்ன சொல் கூறுகின்றார்னா த நெசசிட்டி ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் பட் ஓன்லி டெலியலாஜிக்கல் அப்படிங்கிறாரு ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் வந்து மைண்ட் மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக ஹியூ பி லெஸ் அண்ட் லெஸ் டிபெண்ட் ஆன் த சென்சஸ் மைண்ட்லே பார்த்தோம் அப்படின்னா மைண்டோடைய இதில் வந்து ஹையர் மைண்ட் இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தது வந்து இல்யூமன் மைண்ட் இன்ட்யூஷன் இன்ட்யூட்டிவ் மைண்டுக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே இன்ட்யூஷன் அவங்களால வாங்கிக்க முடியும் அப்போ வந்து அந்த இதில் வந்து சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இது எல்லாமே தேவை தேவையே படாது இதோட அடுத்த லெவலில் அந்த பகவான் கூறக்கூடியது நாலேஜ் பை ஐடென்டிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த நாலேஜ் பை ஐடென்டிட்டிங்கிற நிலைக்கு போனோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அந்த பொருளினுடைய தன்மை எல்லாமே வந்து ஒரு மனிதனால் உள்ள வாங்கிக்க முடியும் அப்படி தான் அந்த அந்த காலத்தில் வேத காலத்து ரிஷிகள்லாம் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டறிந்தார்கள் அதனால் இந்த இதெல்லாமே வந்து ஒரு காரணத்திற்காக பிரபஞ்ச காஸ்மிக் பிரின்சிபிள் அதனால் உருவாக்கப்பட்டவை இவைகள் வந்து இந்த பிளேனில் வந்து அவசியமாகின்றது ஹையர் பிளேன்ஸ் போக போக இதெல்லாம் இதனுடைய தேவை வந்து அத்தியாவசியம் வந்து இல்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிறார் பகவான் இப்ப பாராகிராப் டென்னுக்கு போகலாம் நம்ம உள்ள சார் சொல்லுங்க மேடம் அதாங்க சார் ஒரு தடவை சார் ரொம்ப நாள் முடிங்க சார் இப்படித்தான் பேப்பர்ல ஏதோ படிச்சுங்க சார் ஒரு பொண்ணுங்க சார் சின்ன பொண்ணு தானுங்க கண்ணை கட்டிட்டு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள சொல்லுதுங்க ஒரு போர்டில் எழுதி போட்டாங்கன்னா அது என்னங்கிறத சொல்லுதுங்க சார் அப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துங்க சார் அப்ப அவங்க அம்மா சொன்னாங்க இதுக்கான பயிற்சியை எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் இப்ப அதாதானங்க சார் நீங்க சொல்லும் பொழுது பார்த்தா இது ஏதாவது அந்த உள்முகமா போயி அப்படி இது பண்ணிருக்கலாமோ அப்படி தோணுது ஆமா இதெல்லாம் இந்த 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 திறமைகள்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஒன்னும் சில பேருக்கு வந்து அந்த திறமைகள்லாம் ஏற்கனவே இருக்கின்றது ஏன்னா இருக்கின்றது ஆனா யோக சாதனையில போகும்பொழுது பகவான் வந்து பின்னாடி ஓட கூறுகின்றார் இந்த பிசிக்கல் மேலோங்கி பிசிக்கல் பாடி இதான் இப்ப நம்ம அதனுடைய வரம்புகளுக்கு உட்பட்டதான் நம்ம இருக்கிறோம் பிசிக்கல் பாடியில் பிசிக்கல் பாடிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டில் பாடி அப்படிங்கிற சூஷ்ம உடல் அப்படிங்கிறது உள்ள அடுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கின்றது இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி நம் ஃபிசிக்கல் பாடியில் தான் எல்லாமே செயல்படுகின்றன சென்சஸ் ஐ புலன்கள் எல்லாம் செயல்படுகின்றன இதை கடந்து நம்ம உள்ள நம்ம அந்த அடுத்த நிலைக்கு சூஷ்ம நிலைக்கு போகும் பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் நம்மளுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் கிடைக்கும் சட் சூஷ்ம பார்வை சூஷ்ம அந்த சட்டில் ஹியரிங் அதே போல் இது எல்லாமே வந்து சூஷ்ம நிலையில் கிடைக்கும் புலன்களை நம்பாத நிலையில் கிடைக்கும் இது யோகத்தில் இது மாதிரி சில பசங்க சில மனிதர்களுக்கு இருப்பது அது வந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சக்தி அந்த 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 இடத்துல வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அனுமாசிய சக்தி அவங்களுக்கு அந்த கிடைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பாராகிராஃப் டென் போகலாம் நம்ம உள்ள பாராகிராஃப் டென் பட் ஹவு டஸ் திஸ் அசெண்டிங் சீரீஸ் அஃபெக்ட் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அவர் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் வுட் நாட் அஃபெக்ட் தெம் அட் ஆல் இஃப் ஈச் பிளேன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் each world of existence each grade of substance each degree of cosmic force were cut off entirely from that which precedes and that which follows it but the opposite is the truth the manifestation of the spirit is a complex weft and in the design and pattern of one principle all the others enter 
as elements of the spiritual whole uh, thank you sir thank you idoda idoda explanation padinga padikka sir padinga madam does the material world have any relation with this ascending series of substance do they affect the possibilities of our material existence in other words do they have any practical importance in our material world they would make no importance to us if all the planes grades and worlds remain unconnected and stand alone in themselves but each plane of consciousness each world of existence each grade of substance each degree of cosmic force is not cut off from that which precedes and that which follows it therefore the ascending series of substance does affect the possibilities of our material world because in reality the world is the differentiated oneness the manifestation of the spirit is a complex web crosswise threads in a loom in the design and pattern of one principle all the others are contained as the elements of the spir- spiritual whole because the spirit is one which manifests as many each part contains the whole thank you sir thank you ipo the ascending series of substance erimuga padinilaigal idha namba paakrom idu endha vidathila namakku sambandham nammudaiya vaalvi irukum இந்த அம்சத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா இந்த கேள்வி நமக்கு எழுகின்றது நம்மளுடைய வாழ்வை இந்த உயர் தளங்கள் எந்த வகையில் பாதிக்கின்றன நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் இவைகள் எந்த இவை இந்த உண்மைகளை நாம் எவ்வாறு கண்டறிய முடியும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பக கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சராசரி மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லாமே அவனுக்கு அவன் அவனுடைய இந்த பாடி மைண்ட் லைஃப் அவ்வளோதான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் இந்த பாடி அதற்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்புறமா லைஃப் அதனுடைய ஆசைகள் அதை பூர்த்தி செய்வது அப்புறம் மைண்ட் சம்பந்தமாக இன்டெலக்சுவல் சம்பந்தமாக யோசிப்பது அவ்வளோதான் இந்த இந்த எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் மனிதன் வாழ்கின்றான் ஆனால் இது வந்து அவன் வந்து ஒரு தனித்த இயங்கும் ஒரு அம் ஒரு அமைப்பு கிடையாது எண்ணற்ற தளங்களினுடைய பாதிப்பு அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கீடு செய்கின்றன என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கின்றான் எதுவுமே வந்து அவனால் செய்ய முடியாது எல்லாமே வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு சிக்கலான அமைப்புகள் அதன் மூலமாக நடக்கக்கூடிய விளைவுகளால் ஒவ்வொரு செயலும் வந்து இறுதி வடிவம் பெறுகின்றது ஆனால் மனிதன் வந்து இதை அறிந்திருப்பதே கிடையாது என்ன காரணம் என்றால் ஒவ்வொரு தளம் ஒவ்வொரு படிநிலைகள் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு உலகங்கள் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக இல்லை எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கின்றது வெவ்வேறு அனைத்து உலகங்கள் சாதாரண பிசிக்கல் வேர்ல்டிலேருந்து உயர் உலகங்கள் வரை எல்லாமே வந்து தனித்தனியான உலகங்கள் கிடையாது ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த உலகங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்றோடு ஒன்று தனித்தனியாக துண்டித்து இருக்கவில்லை எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கின்றது அதற்கு முந்தைய உலகம் அதை அதற்கு பின்னால் என்ன உலகம் வருகின்றது அதோட வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால தான் வந்து இந்த அசெண்டிங் ஏர்முக படிநிலைகள் அவ்வாறு அமைந்துள்ள தளங்கள் உலகங்கள் வந்து நம்முடைய சடவுலகை பாதிக்கின்றன என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் மெய்பொருள் வந்து அதை எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்றால் அது வந்து ஒரு சிக் ஒரு பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்துல அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதாவது அதனால தான் அதில் வந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது மெய்ப்பொருள் வேறு அதனுடைய சடப்பொருள் வேறு சடவ இயக்கங்கள் எல்லாமே வந்து தனித்து நடைபெறுகின்றன என்று நாம் நினைக்கவே முடியாது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துதான் 
செயல்படுகின்றன என்ன காரணம் என்றால் இங்கே எல்லாமே வந்து உலகம் என்பதை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இட்ஸ் அ டிஃபரன்சியேட்டட் ஒன்னஸ் ஒருமை தன்னை பல்வேறு முகமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதனால இங்கே ஒவ்வொரு பகுதியுமே எதை பிரதிநிதித்துவம் படுத்துகின்றது என்றால் ஒரு முழுமை அதற்கு பின்னால் உள்ள ஒரு முழுமையை பதி பிரதிநிதித்துவம் படுத்துகின்றது அதனால தான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே அவனுக்குள்ளேயே அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அடைத்த அம்சங்களையும் அவன் கொண்டுள்ளான் என்று என்று கூறுவ என்று நம்ம படுத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஜீவன்கள் கிடையாது இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த காஸ்மாஸ் அந்த காஸ்மாஸ் வந்து அவன் கிட்டேயே இருக்கின்றது அதைத்தான் பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த இதுக்கு போகலாம் நம்ம our material world is the result of all the others for the other principles have all descended into matter to create the physical universe and every particle of what we call matter contains all of them implicit in itself their secret action as we have seen is involved in every moment of its existence and every moment of its activity and as matter is the last word of the descent so it is also the first word of the ascent as the powers of all these planes worlds grades degrees are involved in the material existence so are they all capable of evolution out of it thank you the explanation padikal padikit ma sir padik madam our material world is the result of all the other worlds the other principles life mind including all ranges of mind super mind and sachidananda have all descended into matter to create the physical universe every particle of matter contains all the other worlds implicit in itself in every moment of the existence and activity of matter the secret action of all other world is involved matter is the last word of the descent so it is also the first word of the ascent as the powers of all the worlds are involved in matter so are they capable of evolving out of it this earth is not alone our teacher and nurse the powers of all the worlds have entrance here psalm 3 book 2 canto 5 the god hints of the little life சடஉலகு என்பது ஒரு தனித்து உருவாக்கப்பட்ட உலகம் கிடையாது இங்க வந்து எல்லா உலகங்கள் அதனுடைய செயல்பாடுகளினுடைய பிரதிபலிப்பும் இங்க காணப்படுகின்றது அதே போல இந்த சட உலகில் வந்து வெறும் மெட்டீரியல் பிரின்சிபிள்ஸ் மாத்திரம் சட உலகை சார்ந்த அந்த விதிகள் மாத்திரம் செயல்படுவது இல்லை இந்த சட உலகில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழ்வின் விதிகள் மனதின் விதிகள் அதே போல் மனதின் உயர்தளங்களினுடைய விதிகள் அதற்கு அடுத்து அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய விதிகள் அதையும் கடந்த அந்த சச்சிதானந்த அதனுடைய விதி அந்த உயர் இறை அம்சங்கள் அந்த விதிகள் எல்லாமே வந்து இந்த சடப்பொருளில் சடப்பொருளினுள் இரக்கம் கொண்டு கொண்டுள்ளன என்று என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடு குறிப்பிடுகின்றார் அதனாலாம் அதில் அதனால தான் வந்து இந்த சடப்பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் காணக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறு ஒரு துளி அந்த அணு கூறுகளில் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மற்ற உலகங்களினுடைய ஒரு சாராம்சம் அதில் வந்து உள் பொதிந்து இருக்கின்றது அதனால தான் பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
our material world is a result of all the others for the other principles have all descended into matter to create the physical universe and every particle of what we call matter contains all of them implicit in itself implicit na adukkulleye irukkirathu adutha da mukkiyamaana or karathai korukindar bhagavan the secret action as we have seen is involved in every moment of its existence and every movement of its activity the sadavulagala kaanakudiya oru siru siru asaivum kuda paatham appadina அந்த அசைவிலையும் சரி அந்த இயக்கத்திலும் சரி மற்ற எல்லா உலகங்களினுடைய ஒரு அந்த அம்சம் அதனுடைய 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 செயல்பாடு அதில் இருக்கின்றது என்று கொடுக்கின்றார் அந்த அந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு சின்ன இயக்கம் கூட தானாகவே நடைபெறும் இயக்கம் கிடையாது மற்ற எல்லா உலகங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ள இம்ப்ளிசிட்டாக இருக்கின்றது அதனுடைய செயல்பாடுகளினுடைய விளைவுகள் அந்த சின்ன இயக்கத்தில் கூட காணப்படுகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல இந்த சடப்பொருள் என்பதுதான் வந்து இந்த இரக்கம் அந்த சச்சிதானந்தா வந்து இந்த உலகில் வந்து தன்னை இரக்கம் கொள்ளும் பொழுது ஒரு இறுதி நிலையாக இறுதி வடிவமாக அமைவது இந்த சடப்பொருள் தான் அதே போல அதுதான் வந்து அந்த ஏறுமுக அந்த இயக்கத்திலும் முதலாவதாக அமையக்கூடிய அம்சம் இங்க என்ன முக்கியமான ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த அனைத்து உலகங்களினுடைய அனைத்து சக்திகளுமே இந்த சடப்பொருள்ல வந்து இறங்கி வாசம் செய்கின்றன அந்த காரணத்தினாலே அவைகள் அனைத்துமே அதில் இருந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் வெளிவரக்கூடிய அந்த திறமையை அவைகள் பெற்றுள்ளன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் It is for this reason that material being does not begin and end with gases and chemical compounds and physical forces and movements with nebulae and suns and earths but evolves life evolves mind must evolve eventually super mind and the higher degrees of the spiritual existence evolution comes by the unceasing pressure of the supra material planes on the material compelling it to deliver out compelling it to deliver out of itself their principles and powers which might conceivably otherwise have slept imprisoned in the rigidity of the material formula this would even so have been improbable since their presence there implies a purpose of deliverance but still this necessity from below is actually very much aided by a kindred superior pressure thank you sir thank you thank explanation padinge padikittu ma sir padinge madam this material world is not something that begins and ends with gases and chemical compounds and physical forces and movements with suns and earths and stars it is a place that evolves life mind and must eventually evolve super mind and the higher degrees of the spiritual existence there is an unceasing pressure of the supra material planes planes above the material plane on the material plane which causes the evolution it compels the matter to deliver out of itself the principles and powers of the higher planes if there is no pressure from the higher planes the principles and powers might have slept imprisoned 
in the rigidity of matter though what is involved in matter has to evolve anyhow from pressure within still it has to be aided by a similar pressure from above that is why sri arabindu and the mother had brought down the supramental consciousness into the earth atmosphere to quicken the evolution of super mind from below left to itself super mind would take many yugas to evolve thank you sir thank you madam thank you இந்த பேராகிராஃப்ல பகவான் வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் அவருடைய யோகத்துல முக்கியமாக ஒரு அம்சம் இது வந்து வேற இது வரைக்கும் கூறப்படாத மற்ற மற்ற ஆன்மீக அமைப்புகள்ல கூறப்படாத அம்சம் இது என்ன அம்சம் என்றால் இந்த மேலிருந்து கீழ் இறக்கம் கொள்ளுதல் அந்த மேலிருந்து ஏன் இரக்கம் கொள்கின்றது ஏன் அதனுடைய அத்தியாவசியம் என்ன இந்த பரிணாம வளர்ச்சி இந்த எவல்யூஷன் என்பது கீழிருந்து மேல் எழும்பும் ஒரு இயக்கம் அசென்ட் அது மாத்திரம் போதுமே என்ன காரணத்தினால மேலிருந்து ஒன்று கீழே இறக்கம் செய்ய வேண்டும் இதை நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் இதுக்கு தான் பகவான் இந்த பேராகிராஃப்ல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வெறும் இப்போ வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அப்படின்னா இந்த உலகம் என்பது இந்த கேசஸ் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸு இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கின்றது இயக்கங்கள் இருக்கின்றது சூரியன்கள் இருக்கின்றன பூமிகள் இருக்கின்றன அதே போல் ஸ்டார்ஸ் இருக்கின்றது எல்லாமே வந்து இதான் மெட்டீரியல்ஸ் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஆனால் அவை மாத்திரமே இந்த சட உலகு என்பது கிடையாது இந்த சட உலகு என்பது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அங்கே என்ன நடக்கின்றது என்றால் அங்கிருந்து தான் எஸ்பெஷலி இந்த பூமியில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் அங்கிருந்து தான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக வாழ்வு மனம் அதை கடந்த இந்த உயர் தளங்கள் அதிமனம் இவை எல்லாமே அந்த பரிணாம வளர்ச்சி நடைபெறுகின்றது இந்த பூமியில் தான் நடைபெறுகின்றது இந்த சடவுலிற்கு மேல் உள்ள தளங்கள் சூப்ரா மெட்டீரியல் பிளேன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதிலிருந்து ஒரு அழுத்தம் தரப்படுகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது முக்கியமான ஒரு கருத்து இவல்யூஷன் கம்ஸ் பை த அன்சீசிங் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சூப்ரா மெட்டீரியல் பிளேன்ஸ் ஆன் த மெட்டீரியல் ஆன் த மெட்டீரியல் கம்பெல்லிங் இட் டு டெலிவர் அவுட் ஆஃப் இட் செல்ஃப் தர் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் which might conceivably otherwise have slept imprisoned in the rigidity of the material formula abdingra romba romba mukkiyamaana karuthu bhagavan kora kodiyadilla illa oru idai vidada thodarchiyana aluttam melulla thalangal iru thalangalil irundhu indha sada ulagirkku aluttam tarapadugindrathu adhu dhaan enna seigindrathu endral indha parinama ulachiye vande மேலும் மேலும் அதை பரிணாம வளர்ச்சியை ஒரு ஊக்குவிக்கும் ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது அந்த மேலிருந்து தரக்கூடிய அந்த அழுத்தம் அதுதான் வந்து கீழ் உள்ள அந்த சட உலகில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர் விதிகள் உயர் அம்சங்கள் எல்லாத்தையுமே சடப்பொருளில் இருந்து வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த அழுத்தத்தை மேலிருந்து தருகின்றது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ அது மாதிரி ஒரு அழுத்தம் தரவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கீழே சட உலகில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அந்த உயர் விதிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு உறங்கும் நிலையிலேயே எப்பொழுதுமே இருக்கும் அதனாலதான் வந்து இப்போ பகவான் இங்க என்ன ஒரு இன்னொரு முக்கியமான கருத்தையும் கூறுகின்றார் என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் என்றால் திஸ் வுட் ஈவன் சோ ஹாவ் பீன் இம்ப்ராபபிள் சின்ஸ் த பிரசன்ஸ் தேர் இம்ப்ளைஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் 
but still this necessity from below is actually very much aided by a kindred superior pressure pa inoru kelvu kekkalam ipo ellame undu uyar and the amsangal ellame the sadapur ulle illa ulle irukindrathu ulle irukiradnal adu vandu veliyil vandaga than vendum engindra oru engindra oru karuthai nam eduthukollalam anal inga bhagavan enna korugindar endral அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட எல்லா உயர் அம்சங்களும் இந்த சட உலகில் இருந்தாலும் கூட மேலிருந்து த தரக்கூடிய அழுத்தத்தின் மூலமாகத்தான் அவை வெளிப்படுகின்றன அதனுடைய அவைகளுடைய அந்த இமர்ஜென்ஸ் வெளிப்படுதல் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த க இந்த இது முக்கியமான கருத்து ஏன்னா இதுக்குத்தான் வந்து பகவான் வந்து பாடுபட்டார் இந்த சூப்பரா சூப்பர் மைண்டில் எவல்யூஷன் இருக்கின்றது எல்லாம் இருக்கின்றது உண்மை இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதன் தன்னுடைய மனதை கடந்து அதிமனத்திற்கு அதிமனத்திற்கு நோக்கி பயணிக்கின்றான் என்பது உண்மை இந்த பயணம் வந்து இயற்கை இயற்கையினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை ஒட்டி நடைபெறுகின்றது இதை வந்து நம்ம அதனுடைய போக்குக்கே விட்டுவிட்டால் அது வந்து எவ்வளவோ யுகங்கள் ஆகும் ஒரு மனிதன் வந்து அடுத்த நிலைக்கு போவதற்கு எவ்வளவோ யுகங்கள் ஆகும் ஆனால் ஒரு சக்தி வந்து இந்த சட உலகின் மேல் அழுத்தம் கொடுத்து செயல்படும் பொழுது அதனுடைய வெளிப்படுதல் துரிதப்படுத்திவிடும் அதுக்கு தான் பகவான் வந்து அவருடைய யோகத்தின் மூலமாக பகவானும் அன்னையும் வந்து அந்த சூப்ரமெண்டல் ஃபோர்ஸை வந்து ஏர்த் அட்மாஸ்பியில் இறக்கம் கொச இறக்கம் செய்த இறக்கம் கொள்ள செய்தார்கள் அந்த இறக்கம் கொண்டதுனால என்ன செய்கின்றது என்றால் அந்த சூப்ரமெண்டல் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்ரமெண்டல் அந்த உயர் விதியை வந்து சட உலகில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதியை விதியை வந்து மேலும் மேலும் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கின்றது ஒரு எய்டிங் பிரின்சிபிளாக பயன்படுகின்றது அதனால தான் இந்த பகவான் நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த கருத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பகவானுடைய யோகத்தில் முக்கியமான விஷயம் இறக்கம் ஏன் அந்த இறக்கம் வந்து அவசியம் என்றால் அந்த இறக்கம் வந்து ஒரு அழுத்தத்தை தருகின்றது அதன் மூலமாகத்தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உயரம்சங்கள் எல்லாமே துரிதமாக வெளிப்படுகின்றன அதனால் இந்த கருத்தை நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு இது இந்த படிக்கும் போது எனக்கு ரெண்டு ஞாபகம் வருது இந்த கம்யூனிஸ்ட் யூஸ் டு சே லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படின்னா வெத்தலை பாக்கு போட்டோன்னா வெத்தலை சுண்ணாம்பு பாக்கு மூணு வேற வேற கலர்ல இருக்கு ஆனா ரெட் கலர்ல வருது அது மாதிரிதான் லைஃப் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அப்படின்னு அப்படின்னு அப்படின்னாங்க ஆமா அது கம்யூனிஸ்ட் மாத்திரம் இல்ல மெஜாரிட்டி ஈவன் உலகத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஆன்மீக வழியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த சட உலகைக்கு மாறுபட்ட அம்சங்கள் குறித்து சிந்திக்கிறாங்க அப்படி அப்படி அப்படிப்பட்ட அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு சம்பந்தப்படாத விஷயங்களாக தான் இருக்கு அவங்களால இது அந்த விஷயங்களெல்லாம் அந்த இது பக்கமே போக மாட்டேங்கிறாங்களே இல்லையா எல்லாமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் தான் எல்லாமே மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் உடல் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் தான் மெட்டீரியல் ஃபினாமினனுக்கு மேலே ஒரு ஃபினாமினன் இருக்கின்றது அவைகள் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த சட இயக்கங்களை பாதிக்கின்றது என்கின்ற அவேர்னஸே இல்லாமல் மெஜாரிட்டி இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் மெஜாரிட்டி அப்படி தான் இருக்கிறாங்க பட் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் எல்லா உலகங்களினுடைய செயல்பாடும் வந்து இந்த பூமியினுடைய இந்த இந்த சட உலகில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன நிகழ்வை கூட பாதிக்கின்றது அப்படிங்கிறார் எதுவுமே வந்து அதனுடைய செல்வாக்கு அப்பாற்பட்டு நடப்பதே இல்லை அப்படிங்கிறார் So the matter level, higher plants or the planes or the pressure is the one that is emerging as life and mind. And that with the uh, supramental yoga, that pull is uh, 
uh, is now uh, come into the uh, world to make that evolution faster adavadhu indha material world matter ku la ella vidamana uyar thalangaiyude ella vidamana higher worlds ella anaitu amsangalume higher principles ellame ulle vandu irukindrathu ellame dormant ah irukindrathu adu vandu veliya varanum appadina mele endu or pressure varum poludhu da adu mele varudhu இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணியை வந்து ரெண்டு கண்டெய்னரில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கண்டெய்னரும் வந்து ஒரே ஒரு டியூப் ரெண்டுக்கும் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கண்டெய்னரும் வந்து ஒரே லெவலில் இருந்தது அப்படின்னா ப்ரெஷர் இருக்காது ரெண்டுலேயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் வேறஸ் ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம மேலே வைக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கேருந்து ப்ரெஷர் வந்து இங்கே கீழே வந்து மேலே தண்ணி மேலே வருது இல்லையா அதே பிரின்சிபிள் தான் இந்த ஹையர் வேர்ல்டுலேருந்து ப்ர ப்ரெஷர் வர்றதுனால தான் ஏற்கனவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹையர் ஹையர் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் மேட்டரில் இருக்கின்றது மேட்டர் என்பதும் ஒரு சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சம் தான் அதில் எல்லாமே இருக்கின்றது கீ மேலேருந்து ப்ரெஷர் வரும்பொழுது தான் உள்ளே இருந்து வெளியே வருகின்றது எல்லாமே அதற்காக தான் சூப்பர் மைண்ட் என்பதும் மேட்டர்லேயே இருக்கின்றது மேட்டருக்குள்ளேயே லைஃப் இருக்கின்றது மனம் மனம் இருக்கின்றது மனத்துக்குள்ளே சூப்பர் மைண்ட் இருக்கின்றது அது வெளியே வரணும் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஒரு சூப்பராமிட்டல் ஃபோர்ஸ் மேலேருந்து இறக்கம் கொள்ளும் பொழுது தான் அதனுடைய அழுத்தம் தரும் பொழுது தான் அழுத்தம் வந்து கொடுக்கும் பொழுது தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பரா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பராமிட்டல் கான்சியஸ்னஸ் வெளியே வர வெளியே மேலும் மேலும் சீக்கிரமே வெளியே வர முடியும் அதற்கு தான் பகவான மண்ணையும் பாடு பாடுபட்டார்கள் நம்ம கேட்டாங்க கே இது இந்த கேள்வியை வந்து பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க அவருடைய லெட்டர்ஸ் அண்ட் யோகால கேட்குறாங்க நீங்கள் கோ கூறுகிறீர்கள் ஏற்கனவே வந்து சூப்பர் 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 மைண்டு மேட்டரில் இருக்குன்னு கூறுகிறீர்கள் இவல்யூஷன் படி பரிணாம வளர்ச்சியில் மெல்ல மெல்ல வெளிப்படு வெளிப்படு வெளிப்படுகின்றது என்று நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் நீங்கள் எதற்காக அந்த யோகத்தை செய்து இறக்கம் சொல் இறக்கம் அதை இறக்கம் கொள்ள செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை அவங்க கேட்கும்போது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இதே இந்த 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 லைஃப் டிமைனில் நம்ம படிக்கிற இந்த கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு உதவும் சக்தி மேலிருந்து ஒரு உதவும் சக்தி இருந்த இரு இருந்தால் தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து வெளியில் வரும் வர முடியும் சீக்கிரம் வர முடியும் அப்படின்னு இப்போ வந்து பகவானுடைய இந்த தலையீடு இல்லை அப்படின்னா சூப்பர் மைண்டு வெளியே வரும் அது வந்து இட் வுட் ஹவ் டேக்கன் மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் டு கம் அவுட் பிகாஸ் ஷி அர்பிந்தோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய இன்டர்வென்ஷனால் இட் வில் டேக் அ ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான உதாரணம் சொல்லுங்க மேடம் ஒரு விதை இருக்கு விதைக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் ஒரு விதை தான் வந்து மரமாக வருது அது க அப்புறம் அதுக்கு உண்டான பழம் எல்லாத்தையுமே கொடுக்கின்றது காய்கறி எல்லாம் கொடுக்கின்றதுன்னு சொன்னாங்க அந்த விதையை நம்ம சும்மா வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் அது வந்து வளர போகிறதில்லை வளரவே வளராது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ் தான் அதுக்குள்ளேயே இருந்துருக்காது அது அழியறதில்லை அதே விதையை வந்து நம்ம ஒரு ஜாடில் ஒரு பூ தொட்டியில் வந்து மேலாக போட்டு வச்சோம்னு சொன்னால் ஒரு நாலு விதையை மேலாக போடுறோம் நாலு விதையை வந்து மண்ணுக்குள்ளே அழுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த மண்ணுக்குள்ளே அழுத்தி இருக்கிற விதையானது ஒரு நாலஞ்சு நாளில் வந்து வெளியில் வரும் இதுவே இந்த மேலாக மண்ணுக்கு மேலே போட்டிருக்கிற விதையை என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அதுக்கு மண் இருக்குது ப்ரெஷர் இல்லாததுனால அதுக்கு தனக்குரிய இடம் கிடச்சிருக்குன்னு தெரியும் அதனால் இட் டேக்ஸ் டைம் டு ஸ்ப்ரவுட்டு அதனால் இந்த ஒரு உதாரணம் வந்து நமக்கு அந்த அழுத்தப்படும் பொழுது அது சக்தியை வந்து முழுமையாக வெளிப்படுகின்றன மேலாக விடும் பொழுது சுப்பிரமண் சூப்பர் மைண்ட் வரத்தான் போகின்றது ஆனால் மேலாக போட்ட விதை மாதிரி இருக்காது எத்தனையோ நாள் ஆகலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னால் சாதாரண விதைகள் மாதிரி இல்லை எல்லா சக்தியும் வச்சுட்டு உள்ளே அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கும் ரொம்ப அருமையான உதாரணம் மேடம் ரொம்ப அற்புதமான உதாரணம் கொடுத்துருக்குறீங்க ரொம்ப அருமை இந்த இதை ஒட்டி இன்னொரு கருத்தை தான் க காரணத்துக்காகத்தான் இந்த யோகாவை வந்து பகவான் வந்து கலெக்டிவ் யோகா அப்படின்னாங்க ஏன்னா கலெக்டிவ் யோகாவில் என்ன நடக்க என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பழகக்கூடிய ஒரு வட்டம் வட்டம் வந்து நம்முடைய நம் நம்மை விட 
ஒரு உயர் லட்சியங்கள் உயர் நோக்கங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மேலான பாதையை நோக்கி செல்பவராக செல்பவரா செல்பவர்களாக இருக்கும் பொழுது அவர்களோட நம்ம பழகலாம் இந்த சர்சங் அவர்களோட ஏற்படுத்திக் கொள்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் நாமும் வளர்கின்றோம் இல்லையா அந்த பாதிப்பு நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய நம்மோட நம்மை விட ஒரு உயர்நிலையில ஒரு அந்த ஒரு அந்த பாதையில வந்து கொஞ்சம் நல்ல மேலோக்கி பயணித்தவர்களோடு நம்ம பயண ப பயணம் செய்யும்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் அவர்களுடைய செல்வாக்கினால் நம்முடைய வளர்ச்சியும் வந்து துரிதப்படுத்தி விடு துரிதப்படுத்தப்படுகின்றது அது நமக்கு வந்து ஒரு பயனுள்ள ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது அதே போலதான் இந்த கலெக்டிவ் எல்லாமே வந்து கலெக்டிவா பண்ணும் பொழுது கலெக்டிவ் யோகால என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஒருத்தரை வந்து ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போகும் பொழுது அவருடைய அவர் அடைந்த பயன் வந்து மற்றவருக்கும் கிட்டுகின்றது மற்றவர்களுக்கும் உபயோகரமாக இருக்கின்றது அந்த அழுத்தம் வந்து மற்றவர்களுக்கும் போய் சேருகின்றது ஒரு தனி மனிதனாக ப ஒரு தனி மனித நிலையில் இருந்து ஒன்றை செய்வதை விட இந்த கலெக்டிவ் யோகாவில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக செய்யும் போ செல் அந்த இந்த முயற்சியில் இறங்கும் பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் அந்த பெனிஃபிட் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்கின்றது இந்த அழுத்தம் வந்து எல்லாருக்கிட்ட இருக்கிற அது வந்து கலெக்டிவாக செய்யும் பொழுது அது மேலும் மேலும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் எளிதாக்கப்படுகின்றது இது இதே அடிப்படையில் இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த பகவான் வந்து எல்லாமே கலெக்டிவாக பண்ண வேண்டும் அப்போதான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு அதுக்காகத்தான் கலெக்டிவ் யோகா என்று சொன்னார்கள் தனிப்பட்ட அமைப்பாக இல்லாமல் கலெக்டிவாக பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ராசஸ் வந்து துரிதப்படுத்தி விடுகின்றது சிறிது சில பேர் வந்து பின் கொஞ்சம் இதாக இருப்பாங்க வீக்காக இருப்பாங்க அவங்க வந்து தே பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் இந்த கம்பெனி ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பீப்புள் ஏன்னா அந்த அழுத்தம் வந்து மற்றவர்களுக்கு 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 வந்து ஒரு பயனுள்ள ஒரு தூண்டுதலாக அமைகின்றது இது நாமே பார்க்குறோம் ஒரு சட்சங் இது மாதிரி உயர் அம்சங்களோட பழகும் பொழுது நாமே உயர்கின்றோம் அதை நம்ம பார்க்குறோம் வேறஸ் நம்ம வந்து மற்ற கம்பெனியில் இருக்கும் பொழுது அது நம்மை பாதிக்கின்றது நம்மை பிடித்து கீழே இழுக்கின்றது போலாமாவல் as they awake as they become more active and avid of their own potentialities the pressure on them of the superior planes a pressure involved in the existence and close connection and interdependence of the worlds must also increase in insistence power and effectiveness not only must these principles manifest from below in a qualified and restricted emergence but also from above they must descend in their characteristic power and full possible efflorescence into the material being the material creature must open to a wider and wider play of their activities in matter and all that is needed is a fit receptacle medium instrument that is provided for in the body life and consciousness of man thank you sir thank you explanation padinga padikava sir padinga madam three aravindo says this evolution cannot end with mere formulation of life mind super mind and spirit with matter slowly releasing these involved higher principles from itself 
the mere evolution of these higher principles from matter is not enough because the matter allows these higher principles to emerge from itself only imperfectly and partially therefore the perfection of the higher realms must descend into the lower to remove these imperfections as life evolves as mind evolves as super mind evolves they become more active and eager to realize their potentialities this is because there is pressure from superior plane from above the pressure involved in the existence and close connection and the interdependence of the worlds we have seen that all the worlds from lower to the higher are interconnected the interdependence is more for the lower world on the higher world than vice versa because the manifestation takes place from above with satchitananda creating worlds below therefore pressure also must increase in in insistence power and effectiveness from the above on these evolving higher principles from below here there are two processes involved the principles of life mind and super mind manifest from below in a qualified and restricted emergence from matter also from the above these principles must descend in their full potential and development into the matter in short sri arvindo says both ascent from below and descent from above are required for the fulfillment of this evolution the material creature creature must open to a wider and wider play of these principles in the material activities what is needed is a fit receptible medium instrument that is available in the body life and consciousness of man it is the man who is capable of making spiritual progress thank you sir thank you thank you madam thank you in the ascending series of substance in the chapter la வெவ்வேறு படிநிலைகள் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு எல்லா இந்த அனைத்து படிநிலைகளுமே இந்த ஏழு அம்சங்கள் லைஃப் மைண்டு மேட்டர் லைஃப் மைண்டு சூப்பர் மைண்ட் அதுக்கு மேலே உள்ள சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தா அந்த ஏழு ஹையர் பிரின்சிபிள்ஸ் இவைகளை ஒட்டி தான் அமைந்துள்ளன என்பதை பார்த்தோம் அந்தந்த தளங்களில் அந்தந்த அம்சங்கள் மேலோங்கி காணப்ப காணப்படுகின்றன என்பதையும் பார்த்தோம் ஆனால் முக்கியமான இன்னொரு கருத்தை பார்த்தோம் இந்த தளங்கள் இந்த உலகங்கள் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று தனித்து விடப்பட்டவை அல்ல ஒன்றோடு ஒன்று க்ளோஸ்லி இன்டர் கனெக்டட் அப்படிங்கிற கருத்தை பார்த்தோம் அதனால தான் வந்து இந்த உலகத்தில் காண நிக நகழக்கூடிய ஒரு சின்ன சிறு அசைவு கூட அதில் கூட மற்ற உலகங்களினுடைய பாதிப்பு இருக்கின்றன என்கின்ற கருத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இந்த மேலிருந்து தரக்கூடிய அந்த அழுத்தம் அது வந்து என்ன செய்கின்றது என்றால் ஏற்கனவே இந்த சட உலகில் உள்ள இந்த உயர் விஷயங்கள் ஹையர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஏற்கனவே இங்கே இன்வால்வ்டாக இருக்கின்றது அவைகளை அவைகள் வெளிவருவதற்கு இந்த மேல் உலகங்களிலிருந்து தரக்கூடிய அந்த அழுத்தம் டிசென்ட் அந்த ப்ரெஷர் வந்து தேவை அப்பொழுதுதான் வந்து இந்த கீழிருந்து வெளிப்பு வெ கீழிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த வெளிப்படுதல் இமர்ஜென்ஸ் அது வந்து துரிதமாக நடைபெறும் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் இந்த பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த வெறும் இந்த இவல்யூஷன் மாத்திரம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் நடக்கக்கூடிய இவல்யூஷன் உயரம்சங்களை நோக்கி அடையக்கூடிய இந்த நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடு இது மாத்திரம்தான் அவசியமா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று 
இதற்கு பின்னால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றதா என்பதை பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் ஏன்னா நாம் அறிந்த வரைக்கும் என்ன பார்க்கின்றோம் பகவானுடைய யோகத்தில் வந்து பகவான் கூறக்கூடியது என்னவென்றால் எல்லாமே வந்து இந்த இவல்யூஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது எல்லாமே வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது மனிதன் ஒரு இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றான் இதை கடந்து அம்மனிதன் வந்து தன்னுடைய மனதை கடந்து அதிமன நிலைக்கு அதை நோக்கி பயணிக்கின்றான் என்பதை பார்த்தோம் இது மாத்திரம் போதுமா வெறும் பரிணாம வளர்ச்சியை எட்டி பரிணாம வளர்ச்சியில இந்த அம்சங்கள் வந்து வெளிப்படுகின்றன இவை மட்டும்தான் நடக்கின்றனவா இந்த 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 ப்ராசஸ் இந்த செயல்முறையில இவை மட்டும்தான் நடக்கின்றது நடக்கின்றனவா இல்ல வேற ஏதாவது அம்சம் வேற ஏதாவது ஒரு அம்சம் வேற ஏதாவது அம்சம் இங்கு காணப்படுகின்றதா வேற ஏதாவது செயல்பாடு காணப்படுகின்றதா என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் இங்க பகவான் இங்க என்ன கூறு கூறுகின்றார் என்றால் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி மாத்திரம் மாத்திரமே இங்கு நடப்பது இல்லை ஏன்னா அது மாத்திரமே போதாது இந்த சடப்பொருளில் இருந்து வர வட வெளிவரக்கூடிய இந்த உயர் விஷயங்கள் எல்லாமே வெளிவருகின்றது ஆனால் எவ்வாறு வெளிவருகின்றது என்றால் ஒரு குறைபட்ட நிலையில வர வெளிவரு வெளிவருகின்றது அதுவும் ஒரு அரைகுறை நிலையில் தான் வெளிவருகின்றது என்று பக என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த சடப்பொருள் எப்படின்னா சடப்பொருள் எல்லா எல்லாமே உள்ள இருக்கின்றது அது வந்து பகவான் இங்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சொற்றொடரை உபயோகிக்கின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றார் Nork and this evolution end with the first meager formulation of life, mind, super mind, spirit conceded to these higher powers by the reluctant power of matter. And the Sadapurul one day one Mihundu Uttuvalai Pudan in the in the Parinamolet Chikki தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பை கொடுப்பது இல்லை அது வந்து ஏன்னா சடப்பொருள் என்பது அது அதுல அதுல மேலோங்கி காணப்படுவது எல்லாமே பார்த்தோம்னா உணர்வற்ற நிலை இன்கான்சியன்ஸ் இந்த இன்கான்சியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வலிமையானது அதனாலதான் அது வந்து அந்த மெல்ல மெல்ல ஒரு அரைகுறை மனதுடன் தான் அந்த உயர் அம்சங்களை தன்னிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு அது அனுமதிக்கின்றது அந்த கருத்தை பகவான் இங்க குறிப்பிடுகின்றார் The spirit considered to these higher powers by the reluctant power of matter. The reluctant power of matter is why it is not the reluctant power of matter. The matter is not the reluctant power of matter. That is why it is a very valuable person in the world. That is why it is very valuable person in the world. That is why it is not the reluctant power of matter. That is why it is not the reluctant power of matter. That is why it is not the reluctant power of matter. இது ஒரு கருத்து அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அந்த காரணத்துக்காகத்தான் வந்து இந்த உயர் தளங்களில் இருக்க உயர் தளங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழுமை இந்த பர்ஃபெக்ஷன் அது வந்து கீழ்த்தளங்களில் இரக்கம் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் என்ன காரணத்திற்காக வந்து இந்த மேலிருந்த அழுத்தம் தேவைப்படுகின்றது என்றால் இந்த சடப்பொருள் தன்னில் உள்ள அந்த உயர் அம்சங்களை தன்னிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு அவ்வளவு எளிதாக அனுமதிப்பது இல்லை அந்த காரணத்திற்காகத்தான் மேல் தளங்களில் உள்ள அந்த முழுமை அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ஹையர் ரெல்ம்ஸ் மேல் தளங்களில் உள்ள அந்த உயர் அம்சங்கள் முழுமை பெற்ற உயர் அம்சங்கள் கீழ் இறக்கம் கொண்டு கீழ் உள்ள நிலையில் இருந்து அந்த அந்த அங் கீழ் உள்ள நிலையில் உள்ள குறைபாடுகளை அவை அகற்ற வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இவல்யூஷன் என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஒன்று வாழ்வு வெளிப்படுகின்றது மனம் வெளிப்படுகின்றது அதுல இருந்து அதி மனம் இதெல்லாம் வெளிப்படுகின்றது அவ்வாறு வெளிப்படும் பொழுதே இன்னொரு இயக்கமும் நடைபெறுகின்றது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் 
மேலிருந்து தரப்பட்ட அந்த அழுத்தம் உயர்தளங்களிலிருந்து தரப்பட்ட அழுத்தம் கீழிருந்து வெளிப்படும் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் அதனுடைய பூரணத்துவத்தை எட்டுவதற்கு உதவி புரிகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் இங்கே ரெண்டு இயக்கம் ஒன்று இவல்யூஷன் நடக்கின்றது அது மாத்திரம் இல்ல மேலிருந்து ஒரு இரக்கம் கொண்டு எது வந்து கீழ் இருந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றதோ ஒரு அரைகுறைய நிலையில் ஒரு பூரணத்துவத்தம் பூரணத்துவம் இல்லாத நிலையில் வெளிப்படுகின்றதோ அவைகளை முழுமையான நிலைக்கு ஒரு பூரணத்துவம் பூரணத்துவத்தம் எட்டிய நிலைக்கு அதை மாற்றுகின்றது மேலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட அந்த அழுத்தம் இந்த உலகங்கள் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டவை எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கின்றது இந்த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொரு உலகங்களும் மற்றொரு உலக மற்றொரு உலகத்தை சார்ந்து இருக்கின்றன தனக்கு முந்தைய உலகம் தனக்கு பிந்தைய உலகம் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று சார்ந்து இருக்கின்றன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் வந்து இங்கே முக்கியமான ஒரு கருத்து என்ன கருத்து என்றால் இந்த சார்ந்து இருத்தல் சார்புடைமை சார்புடைமை வந்து மேல் தளங்களில் நோக்கித்தான் அதிகமாக இருக்கின்றன லோவர் கீழ் இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் தான் அதனுடைய சார்புடைமை வந்து மேல் உலகங்களை நோக்கித்தான் அதிகம் காணப்படுகின்றன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் இஸ் மோர் ஃபார் த லோவர் வேர்ல்ஸ் ஆன் த ஹையர் வேர்ல்ஸ் தேன் வைஸ் வர்சா என்ன காரணம் என்றால் சிம்பிள் ரீசன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் மேலிருந்து தான் கீழ நடைபெறுகின்றது இப்போ கீழ் உள்ள உலகங்கள் எல்லாமே வெளிப்படுதல் தான் எது ஆதி மூலம் என்றால் பிரம்மன் இந்த உலகங்கள் கீழ் உள்ள உலகங்கள் எல்லாமே எதுவுமே இல்லைன்னா கூட எது வந்து நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்னா பிரம்மன் தான் நிலைத்து நிற்கும் எல்லாமே கீழ் உள்ள அவ்வளோ மேனிஃபெஸ்டேஷனுமே இல்லை என்று வைத்து கொள்ளாலும் வைத்து கொண்டாலும் கூட எது வந்து சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா இந்த பிரம்மன் தான் அதனால் தான் இந்த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் இந்த சார்ந்து உள்ள தன்மை வந்து மேல் உள்ள உலகங்களின் சார்ந்து தான் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த காரணத்துக்காக தான் இந்த அழுத்தம் மேலிருந்து தரக்கக்கூடிய அழுத்தம் அது வந்து அதனுடைய சக்தி அதனுடைய அந்த இஃபெக்டிவ்னஸ் இதெல்லாமே வந்து மேலும் மேலும் அதிகரித்து கீழிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் வெறு வழிவரக்கூடிய அந்த உயரம்சங்களை மேலும் மேலும் செம்மையுற செய்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இங்கே கவனத்தில் நம்ம கொள்ள வேண்டியது இரண்டு ப்ராசஸஸ் ரெண்டு ப்ராசஸஸ் இரண்டு செயல்முறைகள் நடக்கின்றது ஒன்று த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் வாழ்வு லைஃப் மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட் இதெல்லாமே எவ்வாறு வெளிவருகின்றது என்றால் பகவான் கூறக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களே பார்த்தோம் அப்படின்னா குவாலிஃபைடு அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் எமர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பூர ஒரு பூரணத்துவத்துடன் வெளிபடுவது இல்லை ஏன்னா மேட்டர் அப்படிங்கிறது இன்கான்ஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து எதிர்நிலைகள் இருக்கக்கூடியது ஸோ அது என்னன்னா அந்த ஒரு குவாலிஃபைடு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் அந்த இந்த அம்சங்கள் ஒரு வெளிவருகின்றன மேட்டர்லேருந்து ஆனால் அதே சமயத்தில் மேலிருந்து இந்த விதிகளினுடைய உயரம்சங்கள் எல்லாமே வந்து அதனுடைய முழு வீச்சில் கீழே இறங்குகின்றன கீழறங்கி இந்த இந்த சடப்பொருளில் அந்த அதனுடைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன அதனால இந்த இரண்டு இயக்கங்களும் வந்து நடைபெறும் பொழுது தான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி பூரணத்துவத்தை எட்டுகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு முக்கியமான கருத்து பரிணாம வளர்ச்சி என்பது வழக்கமாக நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பதை போல கீழிருந்து மேல் எழுதல் எமர்ஜென்ஸ் அது மாத்திரம் கிடையாது எப்பொழுது வந்து இந்த பரிணாம வளர்ச்சி பூரணத்துவத்தை எட்டும் என்றால் மேலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட அந்த அழுத்தம் அதுவும் செயல்படும் பொழுதுதான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி தன்னுடைய பூரணத்துவத்தை ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அதை எட்டுகின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் இந்த பேராகிராஃப் இந்த பேராகிராஃப் வந்து ரொம்ப சின்ன பேராகிராஃப் தான் ஆனால் ரொம்ப வெறும் அதிகம் முக்கியத்துவம் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் அதிக முக்கியமாக ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பேராகிராஃப் இது இறுதியாக பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இது மாதிரிலாம் நடக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று தன்னை திறவாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வந்து நடக்கும் 
திறவாக வைத்துக் கொள்ளுதல் என்பது நம்ம பகவானினுடைய யோகத்திலும் சரி அன்னையினுடைய எழுத்துக்களிலும் சரி நம்ம அடிக்கடி எதிர்கொள்ளும் ஒரு சொல் இந்த ஓப்பனிங் டு ஹையர் ஃபோர்சஸ் அப்பொழுதுதான் வந்து நம்மால வந்து அதை உள்ள வாங்கி நம்ம அந்த அந்த செயல்முறையில் நம்மை நன்றாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மெட்டீரியல் கிரீச்சர் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த இந்த நாட் ஓன்லி மஸ்ட் தி ஹையர் பிரின்சிபிள்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஃப்ரம் பிலோ இன் அ குவாலிஃபைட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இமர்ஜன்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃப்ரம் அபவ் தே மஸ்ட் டிசன்ட் in their characteristic power and full possible efflorescence into the material being irudhiyaga or vakyam solgindar adha romba miga miga mukhyathum maindha or vakyam the material creature must open to a wider and wider play of their activities in matter and all that is needed is a fit receptacle medium instrument that is provided for in the body life and consciousness of man manidanukku mattum dhaan inda vasidhi tarapattulladu avanudaiya udal avanudaiya vaalvu avanudaiya unarvu nilai idu ellame vande oru sariyana oru unda uyar sakthigalai uyar sakthigalai utkallum ulvaangum oru sariyana paathiramaga amaiyakudiya anda vaaippugalai anda tirangalai manidanukku anda tirangal மனிதனுக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன்னா மனிதன் அந்த உடலை அந்த மனிதன் மூலமாகத்தான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி நடைபெற வேண்டும் அதனால அந்த மேலிருந்து மேலிருந்து கீழே இறக்கம் கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்திகளை முழுவதுமாக உள்வாங்கி உள்வாங்கி செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த திறமை யாருக்கு இருக்கின்றது என்றால் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால இது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய இந்த பேராகிராஃபு இது எல்லாமே வந்து அடங்குகின்றது மனிதன் என்பவன் வந்து ஒரு தனித்து விடப்பட்ட ஒரு இது கிடையாது எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனைத்து விஷயங்களும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை அதனால தான் அன்னை வந்து கூறுவார்கள் நீங்கள் உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய குறைகள் வெளியில் பார்க்கக்கூடிய குறைகள் அனைத்துமே அந்த குறைகள் பொறுத்து குறைகள் குறித்து நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் அண்ணன் அண்ணன் என்ன சொல்ற சொல்கின்றார்கள் என்றால் நம்ம வெளியில வந்து ஒரு குறையை பார்க்குறோம் ஒருத்தர்கிட்ட அந்த குறைகள் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து அதோட நிறுத்தக்கூடாது அந்த குறைகளினுடைய ஒரு அம்சம் ஒரு துளியாவது உன்னிடமும் இருக்கு இருக்கின்றது என்கின்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் அந்த உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த குறை அந்த அந்த மற்றவர்களிட என்ன குறை பார்க்கின்றமோ அந்த குறையினுடைய அந்த அளவுக்கு இல்லாட்டி கூட அதனுடைய ஒரு துளியாவது உன்னிடமும் இருக்கின்றது அந்த துளியில வந்து அதை வந்து நீங்க நம்ம வந்து நிவர்த்தி செய்ய வந்து நம்ம பாடுபட்டோம் ஆனால் இந்த உலகத்திற்காக நீ செய்யக்கூடிய பலன் அதுதான் அப்படிங்கிறாங்க மற்றவர்கள்ட்ட குறைய போய் நம்ம திருத்துறத விட அந்த குறையினுடைய ஒரு அம்சம் ஏன்னா அன்னை கூறுகிறார்கள் நீ வெளியில பார்க்கக்கூடிய அனைத்து குறைகளும் அனைத்து குறைகளும் உன்னிடம் அந்த அளவுக்கு தீவிரட்ட தீவிரத்துடன் இல்லாவிட்டா கூட ஒரு குறைஞ்சு ஒரு குறைந்தபட்சமாவது உன்னிடம் இருக்கின்றது அந்த குறைந்தபட்சம் உள்ள திருக்குறையை கூட நம்ம நிவர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது மற்ற உன்னை சுற்றி உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதுல நீ வந்து உதவி புரிகின்றாய் அதனால இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து வெளியில கிடையாது ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் உள்ள உள்ளக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க மதர் அது எந்த அடிப்படையில அன்னை கூறுகின்றார்கள் என்றால் இந்த பகவான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்துக்கள் தான் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் இங்க எதுவுமே வந்து தனித்தனியான அம்சங்கள் கிடையாது அதே காரணத்துக்காக தான் சார் ஆரோவில் அமைக்கப்பட்டது இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன தனக்குள்ள ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடித்து அதை சால்வ் பண்றானோ அது கம்ப்ளீட்டா உலகெங்கும் பழமும் அப்படின்றதுக்காக தான் மதர் ஆரோவில உண்டாக்கினதே ஸோ இங்க இருக்கிறவன் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தனக்குள்ள போய் தன்னுடைய குறைகளை களைய ஆரம்பிக்கிறான் அதே குறைகள் யார்கிட்ட வெளி உலகத்துல இருக்கோ அவங்க எல்லாரையும் அது தன்னால களையப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் இது வந்து ஹியூமன் லெபரட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஓன்லி அந்த செலக்டை விட எந்த ப்ராப்ளத்தோட இருக்காங்களோ அவங்களால தான் இங்க வந்து இருக்க முடியும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண பண்ணத்தான் வந்து உலகத்திலையும் 
salvation kadaikonu solliranga sir yes madam yes 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 correct இன்னொரு கருத்தையும் அன்னை கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால் ஆசிரமத்தில் இருக்க ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே அதனுடைய மினியேச்சர் ஃபார்ம்ல ஆசிரமத்திலையும் இருக்கும் நம்பர் ஒன் அது மாத்திரம் இல்ல அதனுடைய அந்த சிவியரிட்டி வந்து ஆசிரமத்துல வந்து அதிகமாக காணப்படும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டேட்டிவ் ஃபீச்சராக அங்க செயல்படும் உலகத்துல வந்து ஒரு 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 விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த விஷயத்தினுடைய ஒரு தன்மை இங்கே ஆசிரமத்தில் வெளிப்படும் பொழுது அதனுடைய தீவிரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுமாம் என்ன காரணம் என்றால் அந்த தீவிரத்தினுடைய தன்மை வந்து ஏன்னா இது இங்கே வந்து இங்கே சால்வ் பண்ணுனா வெளியில் சால்வ் ஆகும் அதனால தான் வந்து அன்னை வந்து இதே ஒரு ஒட்டிய கருத்தை தான் கூறுகின்றார்கள் ஆசிரமத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கிரேடில் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அது வந்து உலகத்தில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஒரு அதி அதை விட ஒரு உயர் தீவிரத்துடன் அங்கு காணப்படும் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணும் பொழுது எகைன் வெளியில வந்து அதனுடைய பாதிப்பை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால்தான் மதரும் பகவானும் வந்து மோசமான சாதகர்களை கூட வந்து தம்மிடத்தை எங்க ஆசிரமத்துல வைத்துக் கொண்டிருந்தது காரணம் அதுதான் கரெக்ட் 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 வெளியில போனா இது அது சுத்தம் ஆகாது அதனால இங்க இருக்கும் பொழுதுதான் அதை வந்து எங்களாலையும் வேலை செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு மோசமான ஆஹ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளா இருந்தார் அவரை கூட வந்து மற்றவர் எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது மதர் வந்து இல்ல இங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அமெரிக்கிறது அவர் இருக்கட்டும் சொல்லி சொல்லியிருந்தார் சொல்லியிருந்தாங்க எஸ் மேடம் எஸ் ஆஹ் அதுல இன்னொரு சில பேர குறித்து மா இந்த கேள்வி வந்து பகவான்ட்டே ஸ்ரீ அரவிந்த் பகவான்ட்டே கேட்குறாங்க என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க இது மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ்லாம் ஆசிரமத்தில் அப்படின்னு அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்கிற சொல்கிற என்ன காரணம் என்ன அவருக்கு பதில் கூறுகின்றார் என்றால் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு பேரகன்ஸ் ஆஃப் வர்ச்சு எல்லாமே பேரகன்ஸ் ஆஃப் வர்ச்சு எல்லாமே வந்து நற்குணங்களினுடைய பிரது உடைய ஒரு நற்குணங்களை தாங்கிய ஒரு மனிதர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஆசிரமத்துக்கே வேலையே இல்லாம போயிடும் அப்படிங்கிறார் அது ஒரு காரணம் அது ஒண்ணு அது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து எம்பி ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் வந்து அவருடைய அந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் த மதர் அதுல விளக்குகின்றார் ஒரு மிகவும் தொல்லை தரக்கூடிய மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு சாதகர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அவருடைய அவர் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதே வந்து தொடர்ச்சி இரு இருக் இருப்ப தொடர்ச்சியாக நீடி நீடித்திருப்பதே வந்து ஆசிரமத்துக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணி மதர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அல்ல நம்ம ஆசிரமத்திலேருந்து நம்ம அவங்கள நாங்கள் வந்து அவரை வந்து வெளியே நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து அப்புறம் முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஆசிரமத்தில் வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பர்மிஷன் கேட்க போகிறாங்க மதர்கிட்ட இது மாதிரி அவங்கள நாங்கள் வெளியே போகலான்னு வெளியே ஆசிரமத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் என்று அன்னைக்கிட்ட கடைசியாக முடிவு பண்ண சொல்லும் பொழுது அன்னை என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால் அவங்க வந்து எப்படி அவர் வேலை ஸ்ரீ எம்பி பண்ணிட் எம்பி பண்ணிட்டு அதை எவ்வாறு அதை விவரிக்கின்றார் என்றால் வித் டியர்ஸ் இன் ஹர் ஐஸ் த மதர் பிளீடட் தெம் நாட் டு நாட் டு மே நாட் டு எக்ஸ்பெல் தட் சாதக் ஃப்ரம் த ஆஷ்ரம் வித் டியர்ஸ் இன் ஹர் ஐஸ் அதாவது அப் அப்பேற்பட்ட ஒரு மோசமான சாதகர்களை சாதகரை கூட வெளியேற்றுவிட வெளியேற்றுவதை அன்னை விரும்பவில்லை வித் டியர்ஸ் இன் அரைஸ் கண்ணீர் ததும்ப அவங்க சொல்கின்றார்களாம் இல்லை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு என்ன காரணம் வந்து அன்னை கூறுகின்றார் என்றால் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் இந்த ஆசிரம் பி அ கேப் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கான்சியஸ்னஸ்ல அது மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கின்றது என்றால் தேர் இல் பி அ ஃபெயிலியர் இன் அவர் கான்சியஸ்னஸ் அந்த 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 செயலை நம்ம பண்ணிடுறோம் அவரை நம்ம வெளியே வெளியே நம்ம 
போக சொல்லிடுறோம் ஆனால் என்ன நடக்கின்றது என்றால் தேர் வில் பி அ ஃபெயிலியர் இன் இயர் ஃபெயிலியர் இன் இயர் ஃபெயிலியர் இன் அவர் கான்சியஸ்னஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னா மோசமான ஒரு ஆஸ்பெக்டை கூட அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம் அது செய்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஃபேக்டரே நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன நடக்கின்றோம் நம்மளுடைய வி ஆர் ஃபெயிலிங் இந்த ஃபெயிலிங் இன் அவர் எஃபர்ட் அப்படிங்கிறாங்க மதர் அவரை வெளியே போக சொன்னால் இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க அதே நேச்சரோட வருவாங்க ஸோ தட் ப்ராப்ளம் வில் ஸ்டில் ரிமைன் ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வி ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தட் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ அண்ணன் என்ன கூறுகின்றான் என்ன கூறுனாங்கன்னா அதை ஒத்துக்கல அப்புறம் தென் ஹி வாஸ் நாட் அலவ் டு கோ பேராகிராஃப் டுவெல் போலாமா Paragraph 12. Certainly, if that body, life and consciousness were limited to the possibilities of the gross body, which are all that our physical senses and physical mentality accept, there would be a very narrow technology term for this evolution and the human being could not hope to accomplish anything essentially greater than his present achievement but this body as ancient occult science discovered is not the whole even of our physical being this gross density is not all of our substance the oldest vedantic knowledge tells us of five degrees of our being the material the vital the mental the ideal the spiritual or beatific and to each of these grades of our soul there corresponds a grade of our substance a sheath as it was called in the ancient figurative language thank you sir thank you thank you sir your explanation for madam padikkinga sir padinga madam it is the common perception that body means our gross physical body our physical senses and physical mentality will accept only our gross physical body but in truth our body life and consciousness are not limited to the possibilities of the gross body alone the evolution is not restricted to the narrow term of our gross body alone if our gross body alone is the determining factor then we cannot accomplish anything greater than our present achievement ancient occult science discovered that our gross body does not constitute the whole of even our physical being this gross density of our body is not at all our substance the oldest vedantic knowledge taitri upanishad speaks of five degrees of our being the material annamaya the vital pranamaya the mental manomaya the ideal vijnanamaya the spiritual or beatific anandamaya to each of these grades of our souls purushas there is a corresponding grade of substance a sheath that is kosha Thank you, sir. Thank you. Previous uh, paragraph of Bhagavan, what do you think about it? Manithanudaya udal varu in the consciousness. Ivaikalil dhan 
இந்த உயர் அம்சங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உள் மேலிருந்து இறங்கக்கூடிய அந்த உயர் அம்சங்களை உள்வாங்கி கொண்டு அதே போன்று கீழிருந்து மேல மேல் எழக்கூடிய அந்த உயர் அம்சங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கூடிய அந்த அந்த திறன் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்றால் மனிதனுக்கு தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு தகுந்தவாறு அவனுடைய உடல் அவனுடைய வாழ்வு அவனுடைய அந்த உணர்வு நிலை இவை அனைத்துமே அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்கின்ற கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் போன பேராகிராஃபில் அதுதான் பார்த்தோம் ஆ குடிய இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மனிதன் மூலமாகத்தான் நடக்கணும் அல்டிமேட்லி மனுஷன் தான் பண்ணியாகணும் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கோம் அதில் அந்த முடிவுக்கும் வந்திருக்கோம் சரி மனிதன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுடைய உடல் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் அறிந்த உடல் மனிதன் அறிந்த நிலையில எல்லாம் சாத்தியமா நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி அதைத்தான் நம்ம வந்து க்ரோஸ் க்ரோஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி எல்லாருமே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் உடல் அப்படின்னா நம்மளுடைய க்ரோஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி இந்த அவேர்னஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு நம்மளுடைய ஐம்புலன்களும் சரி நம்மளுடைய மனதும் சரி நம்முடைய அந்த ஃபிசிக்கல் பாடி க்ரோஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி இதைத்தான் உடல் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நம்மளுடைய வாழ்வு உடல் உணர்வு நிலை இதெல்லாமே வந்து வெறும் இந்த உடல் இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இதன் வரம்பு இந்த இதனுடைய வரம்புக்குள் உட்பட்டு மட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறார் இது முக்கியமான ஒரு கருத்து என்ன காரணம் என்றால் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி வந்து அதனுடைய செயல்முறை வந்து இந்த வெறும் இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இதனுக்குள் மட்டும் கட்டுப்பட்டு இருப்பது இல்லை இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இது மாத்திரம்தான் வந்து ஒரு இறுதியாக ஒரு நிலை என்றோ இதுதான் அனைத்தையும் முடிவு செய்யும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்றோ நாம் நினைக்க முடியாது அவ்வாறு நம்ம நினைத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இதை கடந்து எதுவுமே கிடையாது இந்த உடல் தான் எல்லாமே இதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது இதை கடந்து மனிதன் போக முடியாது இதற் இதனுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் எல்லாமே செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு நாம் நினைத்தோம் அப்படின்னா மனிதனால் அவனை கடந்து இந்த உயர்நிலைகளை எட்ட முடியாது மனிதன் தற்பொழுது எந்த நிலையில் உள்ளானோ அதை கடந்து உயர்நிலைக்கு செல்ல முடியாது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் எது உண்மை அப்படின்னா எது உண்மை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த க்ரோஸ் பாடி இந்த பிசிக்கல் பாடி வந்து ஈவன் நம்மளுடைய அந்த பிசிக்கல் பார்ட் பிசிக்கல் அம்சம் அத அதை அதனுடைய முழுமையையும் அது வெளிப்படுத்துவது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஈவன் நம்மளுடைய பிசிக்கல் பீயிங் எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்மளுடைய அந்த கிராஸ் பாடி நம்மளுடைய அந்த பிசிக்கல் பாடி முழுமையாக நாம் நினைத்து கொண்டு இருப்பது மாதிரி இந்த பிசிக்கல் பீயிங் வந்து முழுமையாக ஒரு மனிதனுடைய உடலின் மூலமாக வெளிப்படுத்துவது வெளிப்பட வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் ஈவன் ஹோல் ஆஃப் அவர் ஃபிசிக்கல் பாடி ஃபிசிக்கல் பீயிங் அதே போல இந்த உடல் மாத்திரம்தான் வந்து இந்த 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 ஃபிசிக்கல் இந்த ஃபிசிக்கல் மேட்டர் அதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடல் இது மாத்திரம்தான் வந்து இந்த உடலை உருவாக்கிய ஒரு பொருள் கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நாம் வந்து உடல் ஒரு மனிதன் என்று 
நம்ம எடுத்து நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த அம்சத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இதிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐந்து விதமான படிநிலைகள் இருக்கின்றன இந்த அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏறுமுக படிநிலைகள் மேட்டர் லைஃப் பாடி அந்த உயர்தளங்களை ஒட்டி இருந்தாலும் கூட சரி ஒரு மனிதனு மனிதனுடைய உடலுக்குள்ளேயே அந்த படிநிலைகள் காணப்படுகின்றது நாம் அறிந்து வைத்தது எல்லாமே வந்து வெறும் மேற்புறமாக நாம் நாம் உணரக்கூடிய இந்த இந்த க்ரோஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி இதைத்தான் நம்ம பா இதைத்தான் நாம் நாம் என்று நம்மை நம்மை பொறுத்து அறிந்து வைத்துள்ளோம் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்குள் ஒரு ஐந்து விதமான படிநிலைகள் இருக்கின்றது இந்த தைத்திர உபனிஷத்தில் இது குறித்து நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பத்திலே இந்த சாப்டர்னுடைய ஆரம்பத்திலே பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தார் இது என்ன விதமான ஒரு ஐந்து விதமான ஒரு படிநிலைகள் இருக்கின்றது என்றால் சடநிலையை சார்ந்தது அன்னமய அன்னமய கோஷா அடுத்தது வந்து பிராணமயம் வைட்டல் இரண்டாவது மூன்றாவது மனோமயம் மென்டல் நான்காவது விஞ்ஞானமயா விஞ்ஞானமயா என்று என்பது எதை குறிப்பிடுவது குறிப்பிடு குறிப்பிடு குறிப்பிடுகின்றது என்றால் இந்த ஐடியல் ஐடியல் என்பது சூப்ரமெண்டல் பிளேன் அதை குறிப்பிடுவது குறைப்படு குறைப்படும் சொல் தான் விஞ்ஞானமயா இல்லை அந்த ஐடியல் என்பது அதற்கு அடுத்து உள்ள இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் பியாட்டிஃபிக் பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அதைத்தான் அந்த ஆனந்தமயம் என்பது இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு இந்த கரஸ்பாண்டிங் புருஷாஸ் இருக்கின்றது அன்னமய புருஷா இருக்கின்றது பிராணமய புருஷா மனோமய புருஷா விஞ்ஞானமய புருஷா அடுத்தது ஆனந்தமய புருஷா ஐந்து விதமான புருஷாஸ் இருக்கின்றது அதர் ஒன் அதர் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஒட்டிய அதனுடைய வெளிப்புற அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்ன என்றால் அன்னமய கோஷா பிராணமய கோஷா மனோமய கோஷா விஞ்ஞானமய கோஷா அண்ட் ஆனந்தமய கோஷா ஸோ நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி உடல் என்பது வெறும் அன்னமய கோஷா ஒன்று தான் நாம் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அதற்கு பின்னால் இத்தகைய ஒரு சூஷம அமைப்புகள் இருக்கின்றன என்கின்ற கருத்து இங்கே பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேற்கொண்டு போகலாம் நம்ம A later psychology found that these five sheets of our substance were the material of three bodies, gross physical, subtle and causal, in all of which the soul actually and simultaneously dwells, although here and now we are superficially conscious only of the material vehicle but it is possible to become conscious in our other bodies as well and it is in fact the opening up of the veil between them and consequently between our physical psychical and ideal personalities which is the cause of those psychic and occult phenomena that are now beginning to be increasingly though yet too little and too clumsily examined even while they are far too much exploited yes explanation padding sir na padikku sir padding madam <coughs> it was found by a later psychology psychology that these five sheets of our substance were the material of three bodies gross physical stula satal sushma and casual cause causal karana 
காசல் கரானு த கிராஸ் பாடி இஸ் த பிசிக்கல் பாடி த சட்டில் பாடி கண்டெய்ன்ஸ் த லைஃப் த எமோஷனல் த மென்டல் அண்ட் த ரேஞ்சஸ் பியாண்ட் வாட் வி கால் பை நேம் அக்கல் சட்லர் தேன் தீஸ் இஸ் த ஐடியல் ஆர் த காசல் பாடி தட் இஸ் ப்ராப்பர் டு த சுப்ரா மென்டல் பீயிங் ஸ்ரீ எம்பி கண்டி டாக்ஸ் ஆன் த லைஃப் டிவைன் பேஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தோ வி ஆர் சூப்பர்ஃபிஷியலி கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஒன்லி அவர் மெட்டீரியல் பாடி த சோல் ஆக்சுவலி அண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி டுவெல்ஸ் இன் ஆல் த பாடிஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு பிகம் கான்ஷியஸ் இன் அவர் அதர் பாடிஸ் சட்டில் அண்ட் கான்சல் ஆஸ் வெல் த ஓப்பனிங் அப் ஆஃப் த வெயில் பிட்வீன் தம் சட்டில் அண்ட் கான்சல் அண்ட் பிட்வீன் அவர் ஃபிசிக்கல் psychical and ideal personalities is the cause of the psychic and occult occult phenomena these phenomena are now being increasingly examined though in an imperfect manner yet they are far too much exploited thank you sir. okay th- thank you thank you in the five sheets patho அன்னமய கோஷ மனோமய கோஷ பிராணமய கோஷ விஞ்ஞானமய கோஷ ஆனந்தமய கோஷான்னு பார்த்தோம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஷீட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ஃபைவ் ஷீட்ஸ் வந்து எதனுடைய ஒரு கோஷங்களாக பயன்பட காணப்படுகின்றன என்றால் மூன்று விதமான அமைப்புகள் ஒன்று க்ரோஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்தூல சரீரம் சொல்கிறோம் நம்ம அடுத்தது வந்து செட்டில் ஃபிசிக்கல் சுஷ்ம சரீரம் சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து காசல் காரண சரீரம் சொல்கிறோம் இந்த காரண சரீரங்கிறது தான் இந்த சூப்ரமெண்டல் பிளேனில் இருக்கிறது காசல் ஆர் ஐடியல் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதன்படி ஓல்டு டெக்ஸ்டில் வந்து மூன்று விதமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ஸ்தூல சுக்ஷம அண்ட் காரணா இந்த நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இந்த க்ரோஸ் பாடி தான் பிசிக்கல் பாடி தான் ஆனால் இதற்கு உள்ள வந்து இந்த சட்டில் பாடி இருக்கின்றது சுஷ்ம சரீரம் இருக்கின்றது இங்கதான் வந்து லைஃப் பிரின்சிபல் உன்னுடைய பிராணசக்தி செயல்படுகின்றது நம்முடைய இமோஷன்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கின்றது நம்மளுடைய மென்டல் அண்ட் ரேஞ்சஸ் அண்ட் பியாண்ட் எல்லாமே அதற்கு தாண்டிய அமைப்புகள் எல்லாமே இந்த தளத்தில் தான் இந்த அமைப்பில் தான் உடல் இந்த அமைப்பில் தான் செயல்படுகின்றன இதையும் தாண்டி இருப்பது தான் வந்து இந்த ஐடியல் ஒரு காசல் பாடி காரண சரீரம் சொல்கிறோம் நம்ம இது வந்து இந்த சுப்ரமெண்டல் பீயிங் அதை ஒட்டிய அமைப்பு தான் இது இதுதான் இந்த மூன்று விதமான இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆனால் இந்த சோல் என்பது இந்த மூன்று நிலைகளிலுமே இருக்கின்றது என்ற கருத்தை பகவான் இங்கே ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் நமக்கு வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி தான் அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் உயரும் பொழுது நம்மால் இந்த சட்டில் ஃபிசிக்கல் சூஷ்ம சரீரம் அந்த நிலையில் உள்ள அமைப்புகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த நிலைக்கும் செல்ல முடியும் அதையும் தாண்டி உள்ள அந்த காசல் பாடி அந்த நிலைக்கும் செல்ல முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு திரை இருக்கின்றது அந்த திரையை நம்ம வந்து ஊடுருவி சொல்லும் பொழுது ஃபிசிக்கல்லேருந்து செட்டில் ஃபிசிக்கல் செட்டில் ஃபிசிக்கல்லேருந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ஐடியல் இந்த அந்த இந்த நிலைகளை இது இந்த இடைப்பட்ட அந்த திரைகளை நாம் ஊடுருவி செல்ல முடியும் எப்பொழுது என்றால் நம்மளுடைய அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளுடைய இந்த யோகத்தின் மூலமாக நாம் உள்நோக்கி அகமுகமாக பயணிக்கும் பொழுது இந்த திரைகளை நம்மால் ஊடுருவி செல்ல முடியும் இந்த இது இதுதான் நம்ம வந்து ஆஹ் 
சைக்கிக் அண்ட் அகல்ட் ஃபினாமினன் என்று கூறுகின்றோம் நம்ம உடல்ல ரீதியாக நடைப நடைபெறுவதே ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினன் என்று கூறுகின்றோம் இல்லையா இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினன்லேருந்து அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைக்கிக் ஃபினாமினன் எல்லாமே நம்மளுடைய சைத்திய நிலையை ஒட்டி அமைவன சில விஷயம் நான் வந்து அக்கல்ட்டா பாக்குறோம் அக்கல்ட் நிலையில ஒரு மறைவியல் சார்ந்த நிலையில பார்க்கின்றோம் இந்த மறைவியல் சார்ந்தது இந்த சைத்திய புரு சைத்திய நிலையை சார்ந்தது இது எல்லாமே வந்து எந்த தளத்தில் நடைபெறுகின்றன என்றால் இந்த சூஷ்ம நிலையில் தான் நடைபெறுகின்றன இதெல்லாம் வந்து இப்பொழுது வந்து அஹ் தற்போது உள்ள இந்த சில யோக முறைகளில் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்கள் அதான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தட் ஆர் நவ் பிகினிங் டு பி இன்க்ரீசிங்லி தோ எட் டூ லிட்டில் அண்ட் டூ கிளம்சிலி எக்ஸாமின்ட் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா ஒரு முறையாக இதைகளை யாருமே வந்து ஆரா ஒரு கண்டு அறியவில்லை ஆனால் இதை இது இந்த இந்த அம்சங்களை வெகுவாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த படிக்கலாம் நம்ம அடுத்த பார்ட் ஆஃப் இதுக்கு படிக்கலாம் நம்ம தி ஓல்ட் ஹட்டயோகின்ஸ் அண்ட் தாந்திரிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹேட் லாங் எகோ reduce this matter of the higher human life and body to a science they had discovered six nervous centers of life in the dense body corresponding to six centers of life and mind faculty in the subtle and they had found out subtle physical exercises by which these centers now closed could be opened up the higher psychical life proper to our subtle existence entered into by man and even the physical and vital obstructions to the experience of the ideal and spiritual being could be destroyed it is significant that one prominent result claimed by the hatha yogins for their practices and verified in many respects was a control of the physical life force which liberated them from some of the ordinary habits or so called laws taught by psychical physical science to be inseparable from life in the body okay ah uh... இன்னும் இரண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கின்றது நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம வந்து ஏன்னா இது வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய பகுதி இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இருந்தாலும் முக்கியமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி அதனால் அடுத்த செஷனில் நம்ம வந்து இந்த பகுதியை மீண்டும் ஒரு தடவை நம்ம வந்து இதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இந்த செஷன் நம்ம வேணா இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம சார் ஒரு சின்ன மேடம் அப்ப அந்த நம்ம பூமியை சுத்தி இருக்கிற கோள்களும் அதோட பிரஷர் இங்க கொடுக்குதுங்களாங்க சார் உண்மைதான் எல்லாமே ஹையர் எல்லாமே அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கின்றது வெவ்வேறு தளங்கள்ல அதனுடைய வெவ்வேறு தளங்கள்ல உள்ள சக்திகளுடைய பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படுகின்றது ஆனால் 
மதர் என்ன சொல்றாங்க நம்ம அதை அதையெல்லாம் கடந்த ஒரு தளத்தோட நம்ம வந்து தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இந்த இடைப்பட்ட தளங்களினுடைய அந்த சக்தியை வந்து நம்ம வந்து அது ஒன்றுமில்லாத செய்து விட முடியும் அப்படிங்கிறாங்க யூ கேன் நல்லிஃபை தி இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியரி பிளேன்ஸ் வென் யூ ஆர் இன் டச் வித் த சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறாங்க மதர்கிட்ட நம்ம வந்து க்ளோஸாக மதர் ஃபுல்லாக ஓப்பனாக இருக்கிறப்ப மதர் மதருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் மாத்திர மாத்திரத்துக்கு மாத்திரம் அதுக்கு மாத்திரமே நம்ம வந்து திறவாக இருக்கும் பொழுது மற்ற வை மற்ற அமைப்புகளினுடைய பாதி பாதிப்பு நமக்கு இருக்காது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதுதான் மதர் சொல்கிறாங்க அது இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கு உண்மை தான் ப்ரொவைடட் நீங்கள் திறவாக இருக்கிற வரைக்கும் அது இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கும் நம்ம நம்ம வந்து அதுக்கு ஓப்பனிங் இல்லாத இல்லா இல்லா இல்லாது நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ்ஸை வந்து இதோட அதோட உயர சக்தியோடு நம்ம இணைத்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பாதிப்பு நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அப்போ இந்த டோட்டல் சரண்டர் இருக்கும்போது அந்த டோட்டல் சரண்டரில் வந்து யூஆர் ஃபுல்லி ப்ரொடெக்டட் பிகாஸ் யூஆர் டிவைன் தான் சுப்ரீம் இல்லையா டிவைன் தான் அந்த ஹையஸ்ட் இது வந்து டிவைன் அதோடைய பாதிப்பில் இருக்கிறப்ப நான் இடை இன்டர்மீடியரி பிளேன்ஸினுடைய பாதிப்பு நமக்கு இருக்காது